ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറ് അബ്രാഹത്തിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായതിനു പുറമെ മറ്റൊരു ക്ഷാമം കൂടി ആ നാട്ടിലുണ്ടായി ഇസഹാഖ് ഗരാറിൽ ഫിലിസ്തീനയുടെ രാജാവായ അഭിമലേക്കൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകരുത് ഞാൻ പറയുന്ന നാട്ടിൽ പാർക്കുക ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടുക ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും നിന്നെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും നിനക്കും നിൻ്റെ പിൻതലമുറക്കാർക്കും ഈ പ്രദേശമെല്ലാം ഞാൻ തരും നിൻ്റെ പിതാവായ ആബ്രഹത്തോട് ചെയ്ത വാഗ്ദാനം ഞാൻ നിറവേറ്റും ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ നിൻ്റെ സന്തതികളെ ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും ഈ ദേശമെല്ലാം അവർക്ക് ഞാൻ നൽകും നിൻ്റെ സന്തതികളിലൂടെ ഭൂമിയിലെ ജനതകളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും കാരണം അബ്രാഹം എൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കുകയും എൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും നിയമങ്ങളും പാലിക്കുകയും ചെയ്തു ഇസഹാക്ക് ഗരാറിൽ തന്നെ താമസിച്ചു അൻ നാട്ടുകാർ അവൻ്റെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ എൻ്റെ സഹോദരിയാണ് എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അവൾ ഭാര്യയാണെന്ന് പറയാൻ അവന് പേടിയായിരുന്നു കാരണം അവൾ അഴകൊള്ളവളായിരുന്നത് കൊണ്ട് റബേക്കായ്ക്ക് വേണ്ടി നാട്ടുകാർ തന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് അവൻ വിചാരിച്ചു അവൻ അവളുടെ പാർപ്പ് തുടങ്ങി ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു ദിവസം ഫിലിസ്തീനയുടെ രാജാവായ അഭിമലേക്ക് ജനാലയിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇസഹാക്ക് ഭാര്യ റബേക്കായെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു അഭിമലേക്ക് ഇസഹാക്കിനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അവൾ നിന്റെ ഭാര്യയാണല്ലോ പിന്നെ എന്താണ് സഹോദരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു അവൾ മൂലം മരിക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലോ എന്നോർത്താണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അഭിമലക്ക് ചോദിച്ചു നീ എന്തിനാണ് ഞങ്ങളോട് ഇത് ചെയ്തത് ജനങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും നിന്റെ ഭാര്യയോടൊത്ത് ശയിക്കുകയും അങ്ങനെ വലിയൊരു അപരാധം നീ ഞങ്ങളുടെ മേൽ വരുത്തി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് അഭിമലക്ക് ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം താക്കീത് നൽകി ഈ മനുഷ്യനെയോ അവൻ്റെ ഭാര്യയെയോ ആരെങ്കിലും തൊട്ടുപോയാൽ അവൻ വധിക്കപ്പെടും ഇസഹാക്ക് ആ നാട്ടിൽ കൃഷി ഇറക്കുകയും അക്കൊല്ലം തന്നെ നൂറുമേനി വിളവെടുക്കുകയും ചെയ്തു കർത്താവ് അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു ക്രമേണ അവൻ വലിയ സമ്പന്നനാവുകയും ചെയ്തു അവന് ധാരാളം ആടുമാടുകളും പരിചാരകരും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫിലിസ്തീർക്ക് അവനോട് അസൂയ തോന്നി അവൻ്റെ പിതാവായ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ വേലക്കാർ കുഴിച്ച കിണറുകളെല്ലാം ഫിലിസ്തീർ മണ്ണിട്ട് മൂടി അഭിമലക്ക് ഇസഹാക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോവുക നീ ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തനായിരിക്കുന്നു ഇസഹാക്ക് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഗരാറിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ കൂടാരമടിച്ചു തൻ്റെ പിതാവായ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് കുഴിച്ചതും അവൻ്റെ മരണശേഷം ഫിലീസ്തിയർ നികത്തിക്കളഞ്ഞതുമായ കിണറുകളെല്ലാം ഇസഹാക്ക് വീണ്ടും കുഴിച്ചു തൻ്റെ പിതാവ് കൊടുത്ത പേരുകൾ തന്നെ അവയ്ക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു താഴ്വരയിൽ കിണർ കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ഇസഹാക്കിൻ്റെ വേലക്കാർ ഒരു നീരുറവ കണ്ടെത്തി ഗരാറിലെ ഇടയന്മാർ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഉറവയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇസഹാക്കിൻ്റെ ഇടയന്മാരുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കി അവർ തന്നോട് വഴക്കിന് വന്നതുകൊണ്ട് അവൻ ആ കിണറിന് ഏസക്ക് എന്ന് പേരിട്ടു അവർ വീണ്ടും ഒരു കിണർ കുഴിച്ചു അതിനെ ചൊല്ലിയും വഴക്കുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് അതിനെ അവൻ സിത്തിന എന്ന് വിളിച്ചു അവിടെ നിന്ന് മാറി അകലെ അവർ വേറൊരു കിണർ കുഴിച്ചു അതിൻ്റെ പേരിൽ വഴക്കുണ്ടായില്ല അവൻ അതിന് റഹോബോത്ത് എന്ന് പേരിട്ടു കാരണം അവൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇടം തന്നിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങൾ സമൃദ്ധിയുള്ളവരാകും അവിടെ നിന്ന് അവൻ ബേർഷബായിലേക്ക് പോയി ആ രാത്രി തന്നെ കർത്താവ് അവന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അരളി ചെയ്തു നിന്റെ പിതാവായ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ദൈവമാണ് ഞാൻ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ദാസനായ അബ്രാഹത്തെ പ്രതി ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും 
നിന്റെ സന്തതികളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനാൽ അവൻ അവിടെ ഒരു ബലിപീഠം നിർമ്മിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ച് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ അവിടെ കൂടാരമടിച്ചു ഇസഹാക്കിൻ്റെ ഭൃത്യന്മാർ അവിടെ ഒരു കിണർ കുഴിച്ചു ഖരാറിൽ നിന്ന് അബിമേലേക്ക് തൻ്റെ ആലോചനക്കാരനായ അഹൂസത്തും സേനാധിപനായ ഫിക്കോള് ഒരുമിച്ച് ഇസഹാക്കിനെ കാണാൻ ചെന്നു അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു എന്നെ വെറുക്കുകയും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്ത നിങ്ങൾ എന്തിന് എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു അവർ പറഞ്ഞു കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നാം തമ്മിൽ സത്യം ചെയ്ത് ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുക നല്ലതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുകയും നിനക്ക് നന്മ മാത്രം ചെയ്യുകയും സമാധാനത്തിൽ നിന്നെ പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ നീ ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കണം നീ ഇപ്പോൾ കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹീതനാണ് അവൻ അവർക്കൊരു വിരുന്നൊരുക്കി അവർ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്തു രാവിലെ അവർ എഴുന്നേറ്റ് അന്യോന്യം സത്യം ചെയ്തു ഇസഹാക്ക് അവരെ യാത്രയാക്കി അവർ സമാധാനത്തോടെ അവനെ വിട്ടുപോയി അന്ന് തന്നെ ഇസഹാക്കിൻ്റെ വേലക്കാർ വന്ന് തങ്ങൾ കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കിണറ്റിൽ വെള്ളം കണ്ടെന്ന് അവനെ അറിയിച്ചു അവനതിന് ഷെബാ എന്ന് പേരിട്ടു അതിനാൽ ഇന്നും ആ പട്ടണത്തിന് ബെർ ഷെബ എന്നാണ് പേര് നാൽപ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ ഏസാവ് ഹിത്യനായ ബേരിയുടെ പുത്രി യൂദിത്തിനെയും ഹിത്യനായ ഏലോണിൻ്റെ പുത്രി ബാസ്മത്തിനെയും വിവാഹം ചെയ്തു അവർ ഇസഹാക്കിൻ്റെയും റബേഖായുടെയും ജീവിതം ദുഃഖപൂർണമാക്കി ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇസഹാക്കിന് പ്രായമായി കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറഞ്ഞു അവൻ മൂത്ത മകൻ ഏസാവിനെ വിളിച്ചു എൻ്റെ മകനെ ഇതാ ഞാൻ അവൻ വിളി കേട്ടു ഇസഹാക്ക് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വയസ്സായി എന്നാണ് ഞാൻ മരിക്കുക എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിന്റെ ആയുധങ്ങളായ അമ്പും വില്ലും എടുത്ത് വയലിൽ പോയി വേട്ടയാടി കുറെ കാട്ടിറച്ചു കൊണ്ടുവരിക എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ രുചികരമായി പാകം ചെയ്ത് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വിളമ്പുക അത് ഭക്ഷിച്ചിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ മരിക്കും മുമ്പേ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇസഹാക്ക് ഏസാവിനോട് പറയുന്നത് റബേക്ക കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഏസാവ് കാട്ടിറച്ചി തേടി വയലിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ അവൾ യാക്കോബിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ പിതാവ് നിന്റെ സഹോദരനായ ഏസാവിനോട് നായാട്ടിറച്ചി കൊണ്ടുവന്ന് രുചികരമായി പാകം ചെയ്ത് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വിളമ്പുക ഞാൻ മരിക്കും മുമ്പ് അത് ഭക്ഷിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അതുകൊണ്ട് മകനെ നീ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വാക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് നല്ല കുഞ്ഞാടുകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു വരിക ഞാൻ അവ കൊണ്ട് നിന്റെ പിതാവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രുചികരമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാം നീ അത് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുചെല്ലണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിക്കും മുമ്പ് അത് ഭക്ഷിച്ച് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും യാക്കോവ് അമ്മ റബേക്കായോട് പറഞ്ഞു ഏസാവ് ശരീരമാകെ രോമമുള്ളവനാണ് എന്നാൽ എൻ്റെ ദേഹം മിനുസമുള്ളതാണ് പിതാവ് എന്നെ തൊട്ടു നോക്കുകയും ഞാൻ കബളിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്താൽ അനുഗ്രഹത്തിന് പകരം ശാപമായിരിക്കുകയില്ലേ എനിക്ക് ലഭിക്കുക അവൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു ആ ശാപം എൻ്റെ മേലായിരിക്കട്ടെ മകനെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക പോയി അവ കൊണ്ടുവരിക അവൻ പോയി അവയെ പിടിച്ച് അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു അവൾ അവൻ്റെ പിതാവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രുചികരമായ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി അവൾ മൂത്ത മകൻ ഏസാവിൻ്റെതായി തൻ്റെ പക്കൽ വീട്ടിലിരുന്ന ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങളെടുത്ത് ഇളയ മകൻ യാക്കോബിനെ ധരിപ്പിച്ചു ആട്ടിൻ തോലുകൊണ്ട് അവൻ്റെ കൈകളും 
കഴുത്തിലെ മിനസമുള്ള ഭാഗവും മൂടി പാകം ചെയ്ത രുചികരമായ മാംസവും അപ്പവും അവൾ യാക്കോബിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു യാക്കോബ് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് വിളിച്ചു എൻ്റെ പിതാവെ ഇതാ ഞാൻ അവൻ വിളി കേട്ടു നീ ആരാണ് മകനെ എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു യാക്കോബ് മറുപടി പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ കടിഞ്ഞൊൽ പുത്രൻ ഏസാവാണ് ഞാൻ അങ്ങ് ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റ് എൻ്റെ നയാട്ടെറിച്ച് ഭക്ഷിച്ച് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും എന്നാൽ ഇസഹാക്ക് ചോദിച്ചു എൻ്റെ മകനെ നിനക്ക് ഇത് ഇത്ര വേഗം എങ്ങനെ കിട്ടി യാക്കോബ് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഇതിനെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിനോട് പറഞ്ഞു അടുത്ത് വരിക മകനെ ഞാൻ നിന്നെ തൊട്ടു നോക്കി നീ എൻ്റെ മകനെ സാവ് തന്നെയോ എന്നറിയട്ടെ യാക്കോബ് പിതാവായ ഇസഹാക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു അവനെ തടവി നോക്കിയിട്ട് ഇസഹാക്ക് പറഞ്ഞു സ്വരം യാക്കോബിൻ്റെതാണ് എന്നാൽ കൈകൾ ഏസാവിൻ്റേതും ഇസഹാക്ക് അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല കാരണം അവൻ്റെ കൈകൾ സഹോദരനായ ഏസാവിൻ്റെ കൈകൾ പോലെ രോമം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഇസഹാക്ക് അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ ചോദിച്ചു സത്യമായും നീ എൻ്റെ മകൻ ഏസാവ് തന്നെയാണോ അതേ എന്നവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇസഹാക്ക് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകനെ നിൻ്റെ നായാട്ടിറച്ചി കൊണ്ടുവരിക അത് തിന്നിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇസഹാക്ക് അത് ഭക്ഷിക്കുകയും അവൻ കൊണ്ടുവന്ന വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയും ചെയ്തു ഇസഹാക്ക് അവനോട് പറഞ്ഞു നീ അടുത്തു വന്ന് എന്നെ ചുംബിക്കുക അവൻ ചുംബിച്ചപ്പോൾ ഇസഹാക്ക് അവൻ്റെ ഉടുപ്പ് മണത്തു നോക്കി അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു കർത്താവ് കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ച വയലിൻ്റെ മണമാണ് എൻ്റെ മകൻ്റേതെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ആകാശത്തിൻ്റെ മഞ്ഞും ഭൂമിയുടെ ഫലപുഷ്ടിയും ദൈവം നിനക്ക് നൽകട്ടെ ധാന്യവും വീഞ്ഞും സമൃദ്ധമാകട്ടെ ജനതകൾ നിനക്ക് സേവ ചെയ്യട്ടെ രാജ്യങ്ങൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കട്ടെ നിൻ്റെ സഹോദരർക്ക് നീ നാഥനായിരിക്കുക നിൻ്റെ അമ്മയുടെ പുത്രന്മാർ നിന്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കട്ടെ നിന്നെ ശപിക്കുന്നവൻ ശബ്ദനും അനുഗ്രഹിക്കുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതനുമാകട്ടെ ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും യാക്കോബ് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നായാട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഏസാവ് തിരിച്ചെത്തി അവനും പിതാവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പിതാവെ എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങയുടെ മകൻ്റെ നായാട്ടിറച്ച് ഭക്ഷിച്ച് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും നീ ആരാണ് ഇസഹാക്ക് ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ കടിഞ്ഞൊൽ പുത്രൻ ഏസാവാണ് ഞാൻ ഇസഹാക്ക് അത്യധികം പരിഭ്രമിച്ച് വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ ചോദിച്ചു നായാട്ടിറച്ചിയുമായി നിനക്ക് മുമ്പേ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നതാരാണ് ഞാനത് തിന്നുകയും അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തല്ലോ അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കും പിതാവിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ ഏസാവ് അതീവ ദുഃഖത്തോടെ കരഞ്ഞു പിതാവെ എന്നെയും അനുഗ്രഹിക്കുക അവൻ അപേക്ഷിച്ചു ഇസഹാക്ക് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ സഹോദരൻ എന്നെ കബളിപ്പിച്ചു നിനക്കുള്ള വരം എന്നിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്തു ഏസാവ് പറഞ്ഞു വെറുതെയാണോ അവനെ യാക്കോബ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രണ്ട് തവണ അവൻ എന്നെ ചതിച്ചു കടിഞ്ഞൂലവകാശം എന്നിൽ നിന്ന് അവൻ കൈക്കലാക്കി ഇപ്പോഴിതാ എനിക്കുള്ള അനുഗ്രഹവും അവൻ തട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു വീണ്ടും അവൻ പിതാവിനോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വരം പോലും അങ്ങ് നീക്കി വച്ചിട്ടില്ലേ ഇസഹാക്ക് പറഞ്ഞു ഞാനവനെ നിന്റെ യജമാനനാക്കി അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ അവൻ്റെ ദാസന്മാരും ധാന്യവും മീഞ്ഞും കൊണ്ട് ഞാനവനെ ധന്യനാക്കി മകനെ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് എനിക്ക് ഇനി ചെയ്യാൻ കഴിയുക എൻ്റെ പിതാവ് ഒറ്റ വരമേ അങ്ങയുടെ പക്കലുള്ളോ എന്നെയും അനുഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇസഹാക്ക് പറഞ്ഞു ആകാശത്തിൻ്റെ മഞ്ഞിൽ നിന്നും ഭൂമിയുടെ ഫലപുഷ്ടിയിൽ നിന്നും നീ അകന്നിരിക്കും 
വാളുകൊണ്ട് നീ ജീവിക്കും നിന്റെ സഹോദരന് നീ ദാസ്യവൃത്തി ചെയ്യും എന്നാൽ സ്വതന്ത്രനാകുമ്പോൾ ആ മുഖം നീ തകർത്ത് കളയും പിതാവ് യാക്കോബിന് നൽകിയ അനുഗ്രഹം മൂലം യേസാവ് യാക്കോബിനെ വെറുത്തു അവൻ ആത്മകഥം ചെയ്തു പിതാവിനെ പറ്റി വിലപിക്കാനുള്ള ദിവസങ്ങൾ അടുത്തു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ കൊല്ലും മൂത്ത മകനായ യേസാവിൻ്റെ വാക്കുകൾ റബേഖായുടെ ചെവിയിലെത്തി അവൾ ഇളയവനായ യാക്കോബിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിന്നെ കൊല്ലാമെന്നോർത്ത് നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ആശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ് മകനെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക ഹാരാനിലുള്ള എൻ്റെ സഹോദരനായ ലാബാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടുക നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ രോഷമടങ്ങുവോളം നീ അവിടെ താമസിക്കുക ജ്യേഷ്ഠന് നിന്നോടുള്ള കോപമടങ്ങുകയും നീ ചെയ്തതൊക്കെ മറക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആളയച്ച് നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്താം ഒരു ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തിന് അത് കഴിഞ്ഞ് റെബേക്ക ഇസഹാക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഈ ഹിത്യ സ്ത്രീകൾ മൂലം എനിക്ക് ജീവിതം മടുത്തു ഈ നാട്ടുകാരായ ഇവരെ പോലെയുള്ള ഹിത്യ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ഒരു വേളെ യാക്കോവും വിവാഹം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിന് ജീവിക്കണം ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിനെ വിളിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കാനാന്യ സ്ത്രീകളിൽ ആരെയും നീ വിവാഹം കഴിക്കരുത് പാതാനാരാമിൽ നിന്റെ അമ്മയുടെ പിതാവായ ബത്വേലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുക ലാബാന്റെ പുത്രിമാരിൽ ഒരാളെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുക സർവശക്തനായ ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് സമൃദ്ധമായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് നിന്നിൽ നിന്ന് പല ജനതകളെ ഉളവാക്കട്ടെ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിനക്കും നിന്റെ സന്തതികൾക്കുമായി അവിടുന്ന് നൽകട്ടെ നീ ഇപ്പോൾ പരദേശിയായി പാർക്കുന്നതും ദൈവം അബ്രാഹത്തിന് നൽകിയതുമായി ഈ നാട് നീ അവകാശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിനെ പറഞ്ഞയച്ചു അവൻ പാതാനാരാമിലുള്ള ലാബാന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോയി അരമായനായ ബത്വേലിൻ്റെ മകനും യാക്കോബിൻ്റെയും യേസാവിൻ്റെയും അമ്മ റബേക്കായുടെ സഹോദരനുമാണ് ലാബാൻ ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിനെ അനുഗ്രഹിച്ചതും പാതാനാറാമിൽ നിന്ന് ഭാര്യയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് അങ്ങോട്ട് അവനെ പറഞ്ഞയച്ചതും യേസാവ് അറിഞ്ഞു അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ കാനാന്യ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കരുത് എന്ന് അവൻ യാക്കോബിനോട് കൽപ്പിച്ചെന്നും തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിച്ച് യാക്കോബ് പാതാനാറാമിലേക്ക് പോയെന്നും യേസാവ് മനസ്സിലാക്കി കാനാന്യ സ്ത്രീകളെ തൻ്റെ പിതാവായി ഇസഹാക്കിന് ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ യേസാവ് അബ്രാഹത്തിൻ്റെ മകനായ ഇസ്മായിലിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് അവൻ്റെ മകളും നബായോത്തിൻ്റെ സഹോദരിയുമായ മഹലത്തിനെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചു അവനുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു ഭാര്യമാർക്ക് പുറമെയായിരുന്നു ഇവൾ യാക്കോബ് ബേർഷബായിൽ നിന്ന് ഹാരാനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചപ്പോൾ അവൻ വഴിക്ക് ഒരിടത്ത് തങ്ങുകയും രാത്രി അവിടെ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു കല്ലെടുത്ത് തലയ്ക്ക് കീഴെ വെച്ച് അവൻ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു അവനൊരു ദർശനമുണ്ടായി ഭൂമിയിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ഗോവണി അതിൻ്റെ അറ്റം ആകാശത്ത് മുട്ടിയിരുന്നു ദൈവദൂതന്മാർ അതിലൂടെ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു ഗോവണിയുടെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് അരളി ചെയ്തു ഞാൻ നിന്റെ പിതാവായ അബ്രാഹത്തിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും ദൈവമായ കർത്താവാണ് നീ കിടക്കുന്ന ഈ മണ്ണ് നിനക്കും നിന്റെ സന്തതികൾക്കും ഞാൻ നൽകും നിന്റെ സന്തതികൾ ഭൂമിയിലെ പൂഴി പോലെ എണ്ണമറ്റവരായിരിക്കും കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും നിങ്ങൾ വ്യാപിക്കും നിന്നിലൂടെയും നിന്റെ സന്തതികളിലൂടെയും ഭൂമിയിലെ ഗോത്രങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇതാ ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ട് നീ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ഞാൻ നിന്നെ കാത്തുരക്ഷിക്കും നിന്നെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരും നിന്നോട് പറഞ്ഞതൊക്കെ നിറവേറ്റുന്നതുവരെ 
ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല അപ്പോൾ യാക്കോബ് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു അവൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും കർത്താവ് ഈ സ്ഥലത്തുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ അതറിഞ്ഞില്ല ഭീതി പൂണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ഈ സ്ഥലം എത്ര ഭയാനകമാണ് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല സ്വർഗത്തിൻ്റെ കവാടമാണ് ഇവിടം യാക്കോബ് അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് തലയ്ക്ക് കീഴേ വച്ചിരുന്ന കല്ലെടുത്ത് ഒരു തൂണായി കുത്തി നിർത്തി അതിന്മേൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു അവൻ ആ സ്ഥലത്തിന് ബഥേൽ എന്ന് പേരിട്ടു ലൂസ് എന്നായിരുന്നു ആ പട്ടണത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേര് അത് കഴിഞ്ഞ് യാക്കോബ് ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു ദൈവമായ കർത്താവ് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഈ യാത്രയിൽ എന്നെ സംരക്ഷിക്കുകയും എനിക്കുണ്ണാനും ഉടുക്കാനും തരികയും എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് സമാധാനത്തോടെ ഞാൻ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്താൽ കർത്താവായിരിക്കും എൻ്റെ ദൈവം തൂണായി കുത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ കല്ല് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമായിരിക്കും അവിടുന്ന് എനിക്ക് തരുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം പത്തിലൊന്ന് ഞാൻ അവിടുത്തേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപത് യാക്കോബ് യാത്ര തുടർന്നു കിഴക്കുള്ളവരുടെ ദേശത്ത് അവൻ എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ വയലിൽ ഒരു കിണർ കണ്ടു അതിനു ചുറ്റും മൂന്ന് നാട്ടിൻപറ്റങ്ങളും ആ കിണറ്റിൽ നിന്നാണ് ആടുകൾക്കെല്ലാം വെള്ളം കൊടുത്തിരുന്നത് വലിയൊരു കല്ല് കൊണ്ട് കിണർ മൂടിയിരുന്നു ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളെല്ലാം എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അവർ കിണറ്റുവക്കത്ത് നിന്ന് കല്ലുരുട്ടി മാറ്റി ആടുകൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കല്ലുരുട്ടി വെച്ച് കിണർ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യും യാക്കോബ് അവരോട് ചോദിച്ചു സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഹാരാനിൽ നിന്ന് എന്ന് അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു അവൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നാഹോറിൻ്റെ മകൻ ലാബാനെ അറിയുമോ അറിയും എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അവന് സുഖമാണോ അവൻ ചോദിച്ചു അതെ അവർ പറഞ്ഞു ഇതാ അവൻ്റെ മകൾ റാഹേൽ ആടുകളുമായി വരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു പകൽ ഇനിയുമേറെ ഉണ്ടല്ലോ ആടുകളെ ആലയിലാക്കാൻ നേരമായിട്ടില്ല ആടുകൾക്ക് വെള്ളം കൊടുത്ത് അവയെ കൊണ്ടുപോയി തീറ്റുക അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളെല്ലാം വന്നെത്തുമ്പോഴേ കല്ലുരുട്ടി മാറ്റി ആടുകൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാറുള്ളൂ അവൻ അവരുമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ റാഹേൽ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ആടുകളുമായി വന്നു അവളാണ് അവയെ മേയിച്ചിരുന്നത് തൻ്റെ മാതൃസഹോദരനായ ലാബാൻ്റെ മകൾ റാഹേലിനെയും അവൻ്റെ ആടുകളെയും കണ്ടപ്പോൾ യാക്കോബ് ചെന്ന് കിണർ മൂടിയിരുന്ന കല്ലുരുട്ടി മാറ്റുകയും ലാബാൻ്റെ ആടുകൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അവൻ റാഹേലിനെ ചുംബിക്കുകയും ഉറക്കെ കരയുകയും ചെയ്തു താൻ അവളുടെ പിതാവിൻ്റെ ബന്ധുവും റബേഖായുടെ മകനുമാണെന്ന് യാക്കോബ് അവളോട് പറഞ്ഞു അവൾ ഓടിച്ചെന്ന് പിതാവിനെ വിവരമറിയിച്ചു തൻ്റെ സഹോദരിയുടെ പുത്രനായ യാക്കോബിൻ്റെ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ ലാബാൻ അവനെ കാണാൻ ഓടിയെത്തി അവൻ യാക്കോബിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി യാക്കോബ് വിവരങ്ങളെല്ലാം ലാബാനോട് പറഞ്ഞു ലാബാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അസ്ഥിയും മാംസവും തന്നെയാണ് നീ ഒരു മാസം യാക്കോബ് അവൻ്റെ കൂടെ പാർത്തു ഒരു ദിവസം ലാബാൻ യാക്കോബിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരനാണെന്ന് കരുതി എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തിനു വെറുതെ പണിയെടുക്കുന്നു നിനക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം വേണമെന്ന് പറയുക ലാബാന് രണ്ട് പുത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നു മൂത്തവളുടെ പേര് ലയായെന്നും ഇളയവളുടെ പേര് റാഹേലെന്നും ലയായയുടെ കണ്ണുകൾ മങ്ങിയവയായിരുന്നു റാഹേലാകട്ടെ സുന്ദരിയും വടിവത്തവളും ആയിരുന്നു യാക്കോബ് റാഹേലിൽ അനുരക്തനായി അവൻ ലാബാനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ഇളയ മകളായ റാഹേലിന് വേണ്ടി ഏഴു കൊല്ലം അങ്ങയുടെ കീഴിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യാം ലാബാൻ പറഞ്ഞു 
അവളെ മറ്റാർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നിനക്ക് തരുന്നതാണ് എൻ്റെ കൂടെ പാർത്തു കൊള്ളുക അങ്ങനെ റാഹേലിന് വേണ്ടി യാക്കോബ് ഏഴു കൊല്ലം പണിയെടുത്തു അവളോടുള്ള സ്നേഹം മൂലം ആ വർഷങ്ങൾ ഏതാനും നാളുകളായേ അവന് തോന്നിയുള്ളൂ യാക്കോബ് ലാബാനോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിരുന്ന സമയം പൂർത്തിയായി എനിക്കെൻ്റെ ഭാര്യയെ തരിക ഞാൻ അവളോട് ചേരട്ടെ ലാബാൻ നാട്ടിലുള്ളവരെ എല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി ഒരു വിരുന്ന് നടത്തി രാത്രിയായപ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ മകൾ ലയായെ യാക്കോബിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നു അവൻ അവളോടുകൂടെ ശയിച്ചു ലാബാൻ ലയായിക്ക് പരിചാരികയായി തൻ്റെ അടിമയായ സിൽഫായെ കൊടുത്തു നേരം വെളുത്തപ്പോൾ ലയായെ ആണ് തനിക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കി അവൻ ലാബാനോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് അങ്ങ് ഈ ചെയ്തത് റാഹേലിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ പണിയെടുത്തത് എന്നെ ചതിച്ചത് എന്തിന് ലാബാൻ പറഞ്ഞു മൂത്തവൾ നിൽക്കെ ഇളയവളെ പറഞ്ഞയക്കുക ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പതിവില്ല ഇവളുടെ വിവാഹ വാരം പൂർത്തിയാകട്ടെ അതിനുശേഷം ഇളയവളെയും നിനക്ക് തരാം ഏഴു വർഷത്തേക്ക് കൂടി നീ എനിക്ക് വേണ്ടി വേല ചെയ്യണം യാക്കോവ് സമ്മതിച്ചു വിവാഹവാരം പൂർത്തിയായപ്പോൾ ലാബാൻ തൻ്റെ മകളായ റാഹേലിനെയും അവന് ഭാര്യയായി നൽകി തൻ്റെ അടിമയായ ബിൽഹായെ ലാബാൻ റാഹേലിന് പരിചാരികയായി നൽകി യാക്കോബ് റാഹേലിൻ്റെ കൂടെയും ശയിച്ചു അവൻ ലയായേക്കാൾ കൂടുതൽ റാഹേലിനെ സ്നേഹിച്ചു ഏഴ് വർഷം കൂടി അവൻ ലാബാൻ്റെ കീഴിൽ വേല ചെയ്തു ലയ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതായി കർത്താവ് കണ്ടു അവിടുന്ന് അവൾക്ക് ഗർഭധാരണ ശക്തി നൽകി റാഹേലാകട്ടെ വന്ധ്യയായിരുന്നു ലയ ഗർഭം ധരിച്ചൊരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു അവൾ അവന് റൂബൻ എന്ന് പേരിട്ടു കാരണം കർത്താവ് എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കും എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു അവൾ വീണ്ടും ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നെന്നറിഞ്ഞ് കർത്താവ് എനിക്ക് അവനെ കൂടി നൽകിയിരിക്കുന്നു അവൾ അവനെ ശമയോൻ എന്ന് പേരിട്ടു അവൾ പിന്നെയും ഗർഭിണിയായി ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു ഇനി എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നോട് കൂടുതൽ അടുക്കും കാരണം ഞാൻ അവന് മൂന്ന് പുത്രന്മാരെ നൽകിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൾ അവനെ ലേവി എന്ന് വിളിച്ചു അവൾ വീണ്ടും ഗർഭം ധരിക്കുകയും ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കും അതുകൊണ്ട് അവൾ അവന് യൂത എന്ന് പേരിട്ടു പിന്നീട് കുറെ കാലത്തേക്ക് അവൾ പ്രസവിച്ചില്ല ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം മുപ്പത് യാക്കോബിന് മക്കളെ നൽകുവാൻ തനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ റാഹേലിന് തൻ്റെ സഹോദരിയോട് അസൂയ തോന്നി അവൾ യാക്കോബിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കും മക്കളെ തരിക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കും യാക്കോബ് കോപിച്ച് അവളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണോ അവിടുന്നല്ലേ നിനക്ക് സന്താനം നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൾ പറഞ്ഞു ഇതാ എൻ്റെ പരിചാരികയായ ബിൽഹ അവളെ പ്രാപിക്കുക അവളുടെ സന്താനത്തെ അവൾ എൻ്റെ മടിയിൽ വയ്ക്കും അങ്ങനെ അവളിലൂടെ എനിക്കും മക്കളെ ലഭിക്കും അവൾ തൻ്റെ പരിചാരിക ബിൽഹായെ അവന് നൽകി യാക്കോബ് അവളെ പ്രാപിച്ചു ബിൽഹ ഗർഭം ധരിക്കുകയും യാക്കോബിന് അവളിൽ ഒരു പുത്രൻ ജനിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ റാഹേൽ പറഞ്ഞു ദൈവം എനിക്ക് അനുകൂലമായി വിധിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് എനിക്കൊരു പുത്രനെ നൽകിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൾ അവന് ദാൻ എന്ന് പേരിട്ടു റാഹേലിൻ്റെ പരിചാരികയായ ബിൽഹ വീണ്ടും ഗർഭിണിയായി അവളിൽ യാക്കോബിന് രണ്ടാമതൊരു പുത്രൻ കൂടി ജനിച്ചു റാഹേൽ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സഹോദരിയുമായി കടുത്ത മത്സരം നടത്തി ഞാൻ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു അവൾ 
അവനെ നഫ്താലി എന്ന് വിളിച്ചു തനിക്ക് വീണ്ടും മക്കളുണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടല്ലയ തൻ്റെ പരിചാരികയായ സിൽഫായെ യാക്കോബിന് നൽകി ലയായുടെ പരിചാരികയായ സിൽഫായിൽ യാക്കോബിന് ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചു ഭാഗ്യം എന്നുദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് ലയ അവന് ഗാദ് എന്ന് പേരിട്ടു ലയായുടെ പരിചാരികയായ സിൽഫായിൽ യാക്കോബിന് വീണ്ടും ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചു ലയ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭാഗ്യവതിയാണ് സ്ത്രീകൾ എന്നെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് വിളിക്കും അതുകൊണ്ട് അവൾ അവന് ആഷെർ എന്ന് പേരിട്ടു ഗോതമ്പ് കൊയ്യുന്ന കാലത്ത് റൂബൻ വയലിൽ പോയി അവൻ ദൂതായിപ്പഴം കാണുകയും അവ പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് തൻ്റെ അമ്മയായ ലയായ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ റാഹേൽ ലയായോട് നിന്റെ മകൻ കൊണ്ടുവന്ന ദൂതായിപ്പഴം കുറച്ച് എനിക്കും തരുക എന്ന് പറഞ്ഞു ലയ കയർത്തു പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ കൈയടക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് പോരെ എൻ്റെ മകൻ്റെ ദൂതായിപ്പഴവും നിനക്ക് വേണോ റാഹേൽ പറഞ്ഞു നിന്റെ മകൻ്റെ ദൂതായിപ്പഴത്തിന് പ്രതിഫലമായി അദ്ദേഹം ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ കൂടെ ശയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ യാക്കോബ് വൈകുന്നേരം വയലിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ ലയ അവനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങിന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വരണം കാരണം എൻ്റെ മകൻ്റെ ദൂതായിപ്പഴം കൊടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങയെ വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അവൻ അന്ന് രാത്രി അവളോടുകൂടെ ശയിച്ചു ദൈവം ലയായുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു അവൾ വീണ്ടും ഗർഭം ധരിച്ച് യാക്കോബിന് അഞ്ചാമതൊരു മകനെ കൂടി നൽകി എൻ്റെ പരിചാരികയെ ഭർത്താവിന് കൊടുത്തതിന് ദൈവം എനിക്ക് പ്രതിഫലം തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ അവനെ ഇസാക്കർ എന്ന് വിളിച്ചു ലയ വീണ്ടും ഗർഭിണിയായി യാക്കോബിന് അവൾ ആറാമത്തെ മകനെ പ്രദാനം ചെയ്തു ദൈവം എനിക്ക് നല്ല സമ്മാനം തന്നിരിക്കുന്നു ഇനി ഭർത്താവ് എന്നോടൊത്ത് വസിക്കും അവന് ഞാൻ ആറു മക്കളെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ അവന് സബലൂൺ എന്ന് പേരിട്ടു അവൾക്ക് ഒരു പുത്രിയും ജനിച്ചു അവൾ തൻ്റെ പുത്രിയെ ദീന എന്ന് വിളിച്ചു ദൈവം റാഹേലിനെ സ്മരിച്ചു അവിടുന്ന് അവളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും അവളുടെ വന്ധ്യത്വം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അവൾ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അപമാനം ദൈവം നീക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു കർത്താവ് എനിക്കൊരു പുത്രനെ കൂടി തരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ അവന് ജോസഫ് എന്ന് പേരിട്ടു റാഹേൽ ജോസഫിനെ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് യാക്കോബ് ലാബാനോട് പറഞ്ഞു എന്നെ പറഞ്ഞയക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകട്ടെ എൻ്റെ ഭാര്യമാരെയും മക്കളെയും എനിക്ക് തരിക അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ സേവിച്ചത് ഇനി ഞാൻ പോകട്ടെ ഞാൻ ചെയ്ത സേവനം അങ്ങേക്കറിയാമല്ലോ ലാബാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്നോട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നീ പോകരുത് നീ മൂലമാണ് കർത്താവ് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചത് എന്ന് എനിക്കറിയാം നിനക്കെന്ത് പ്രതിഫലം വേണമെന്ന് പറയുക അത് ഞാൻ തരാം യാക്കോബ് അവനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എപ്രകാരം അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തെന്നും എൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അങ്ങയുടെ ആടുമാടുകൾ എത്ര പെരുകിയെന്നും അങ്ങേക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ കുറച്ച് ആടുകളെ അങ്ങയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അവ വളരെ പെരുകിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ പോയിടത്തെല്ലാം കർത്താവ് അങ്ങയെ കടാക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എന്നാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിക്കുക ലാബാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് തരണം യാക്കോബ് പറഞ്ഞു അങ്ങനിക്കൊന്നും തരേണ്ട ഞാൻ പറയുന്ന വ്യവസ്ഥ സ്വീകരിക്കാമെങ്കിൽ ഇനിയും അങ്ങയുടെ ആടുകളെ ഞാൻ മേയിച്ചു കൊള്ളാം അങ്ങയുടെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടോ പുള്ളിയോ ഉള്ള ആടുകളെയും കറുത്ത ചെമ്മരാടുകളെയും പൊട്ടോ പുള്ളിയോ ഉള്ള കോലാടുകളെയും ഞാൻ വേർതിരിക്കാം അവ എൻ്റെ പ്രതിഫലമായിരിക്കട്ടെ മേലിൽ അങ്ങൻ്റെ പ്രതിഫലം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വിശ്വസ്തത അങ്ങേക്ക് ബോധ്യമാകും എൻ്റെ കോലാടുകളിൽ പൊട്ടോ പുള്ളിയോ ഇല്ലാത്തതും ചെമ്മരാടുകളിൽ കറുപ്പില്ലാത്തതും കണ്ടാൽ അവ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കാം ലാബാൻ പറഞ്ഞു ശരി നീ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആകട്ടെ അന്ന് തന്നെ ലാബാൻ പൊട്ടോ പുള്ളിയോ ഉള്ള എല്ലാ മുട്ടാടുകളെയും പെണ്ണാടുകളെയും വെളുത്ത മറുകുള്ള എല്ലാ ആടുകളെയും 
കറുത്ത ചെമ്മരിയാടുകളെയും വേർതിരിച്ച് അവയെ തൻ്റെ പുത്രന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു ബാക്കിയുള്ള ആടുകളെ യാക്കോബിനെ ഏൽപ്പിച്ചു തനിക്കും യാക്കോബിനും മധ്യെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ യാത്രാദൂരം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു യാക്കോബ് ഇലവിൻ്റെയും ബദാമിൻ്റെയും അഴിഞ്ഞിലിൻ്റെയും പച്ചക്കമ്പുകൾ വെട്ടിയെടുത്ത് അവയിൽ അങ്ങിങ്ങ് വെളുപ്പ് കാണത്തക്ക വിധം തൊലിയുരിഞ്ഞു കളഞ്ഞു താൻ തൊലിയുരിഞ്ഞു മാറ്റിയ കമ്പുകൾ ആടുകൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന പാത്തികളിൽ അവയുടെ മുമ്പിൽ അവൻ കുത്തി നിർത്തി വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുമ്പോഴാണ് അവ ഇണ ചേരാറുള്ളത് ആടുകൾ ഈ കമ്പുകളുടെ മുമ്പിൽ ഇണ ചേർന്നു അവയ്ക്ക് പൊട്ടും പുള്ളിയും വരയുമുള്ള കുട്ടികളുണ്ടായി യാക്കോബ് ചെമ്മരിയാടുകളെ വേർതിരിച്ച് ലാബാന്റെ കൂട്ടത്തിലെ വരയുള്ളതും കറുത്തതുമായ ആടുകളുടെ നേരെ നിർത്തി തൻ്റെ കൂട്ടത്തെ ലാബാന്റെ ഇതിനോട് ചേർക്കാതെ മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്തു കൊഴുത്ത ആടുകൾ ഇണചേരുമ്പോൾ അവൻ ഈ കമ്പുകൾ അവയുടെ കൺമുമ്പിൽ പാത്തികളിൽ വയ്ക്കും തന്മൂലം കമ്പുകൾക്കിടയിൽ അവ ഇണചേർന്നു എന്നാൽ മെലിഞ്ഞവ ഇണചേർന്നപ്പോൾ അവൻ കമ്പുകൾ നാട്ടിയില്ല അങ്ങനെ മെലിഞ്ഞവ ലാബാൻ്റേതും കരുത്തുള്ളവ യാക്കോബിൻ്റേതുമായി ഇപ്രകാരം യാക്കോബ് വലിയ സമ്പന്നനായി അവന് ധാരാളം ആടുകളും ദാസീദാസന്മാരും ഒട്ടകങ്ങളും കഴുതകളും ഉണ്ടായി ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം മുപ്പത്തിയൊന്ന് ലാബാന്റെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് യാക്കോബ് കേട്ടു നമ്മുടെ പിതാവിൻ്റെ സ്വത്തെല്ലാം യാക്കോബ് കൈവശപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ പിതാവിൻ്റെ മുതലുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഈ സ്വത്തൊക്കെ സമ്പാദിച്ചത് ലാബാന് തന്നോട് പണ്ടത്തെപ്പോലെ താല്പര്യമില്ലെന്ന് അവൻ്റെ മുഖഭാവത്തിൽ നിന്ന് യാക്കോബിന് മനസ്സിലായി കർത്താവ് യാക്കോബിനോട് അരളി ചെയ്തു നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെയും ചർച്ചക്കാരുടെയും നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും യാക്കോബ് റാഹേലിനെയും ലയായെയും താൻ ആടുമേയിച്ചിരുന്ന വയലിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു മുമ്പത്തെ പോലെ അല്ല നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് എന്നോടുള്ള മനോഭാവം എന്നാൽ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കഴിവ് മുഴുവനും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് വേണ്ടി ഞാൻ പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്നിട്ടും നിങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നെ ചതിക്കുകയും പത്ത് തവണ എൻ്റെ കൂലിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ എന്നെ ദ്രോഹിക്കാൻ ദൈവം അവനെ അനുവദിച്ചില്ല പുള്ളിയുള്ള ആടുകളായിരിക്കും നിന്റെ കൂലി എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആടും പുള്ളിയുള്ളതിനെ പ്രസവിക്കും അതല്ല വരയുള്ള ആടുകളായിരിക്കും നിനക്ക് കൂലി എന്നവൻ പറഞ്ഞാൽ ആടുകളൊക്കെ വരയുള്ളതിനെ പ്രസവിക്കും അങ്ങനെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ ആടുകളെ അവനിൽ നിന്നെടുത്ത് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ആടുകൾ ഇണചേരുന്ന കാലത്ത് എനിക്കുണ്ടായ സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ തലയുയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ഇണചേരുന്ന മുട്ടാടുകളൊക്കെ പൊട്ടും പുള്ളിയും വരയുമുള്ളവയായിരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ സ്വപ്നത്തിൽ യാക്കോബേ എന്ന് വിളിച്ചു ഇതാ ഞാൻ എന്ന് ഞാൻ വിളി കേട്ടു ദൂതൻ പറഞ്ഞു തല ഉയർത്തി നോക്കുക ഇണചേരുന്ന മുട്ടാടുകളെല്ലാം പൊട്ടും പുള്ളിയും വരയുള്ളവയാണ് ലാബാൻ നിന്നോട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് നീ കൽത്തൂണിന് അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും വ്രതമെടുക്കുകയും ചെയ്ത സ്ഥലമായ ബഥേലിലെ ദൈവമാണ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ഇവിടം വിട്ട് നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരുടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക റാഹേലും ലയായും പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പിതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓഹരിയോ അവകാശമോ ഉണ്ടോ നമ്മളെ അന്യരായിട്ടല്ലേ അവൻ കരുതുന്നത് നമ്മെ വിൽക്കുകയും കിട്ടിയ പണം തിന്ന് നശിപ്പിക്കുകയും അല്ലേ ചെയ്തത് നമ്മുടെ പിതാവിൽ നിന്ന് ദൈവം എടുത്തു മാറ്റിയ സ്വത്തെല്ലാം നമുക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അതിനാൽ ദൈവം അങ്ങയോട് കൽപ്പിച്ചത് ചെയ്യുക യാക്കോബ് മക്കളെയും ഭാര്യമാരെയും ഒട്ടകുപ്പുറത്ത് കയറ്റി അവർ കാലികളെയും 
ആടുമാടുകളെയും തെളിച്ചുകൊണ്ട് പാതാൻ ആരാമിൽ വെച്ച് സമ്പാദിച്ച സകല സ്വത്തുക്കളുമായി കനാൻ ദേശത്ത് തൻ്റെ പിതാവായി സഹാക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ലാബാൻ ആടുകളുടെ രോമം വെട്ടാൻ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു റാഹേൽ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കുലദേവന്മാരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കട്ടെടുത്തു അരമായനായ ലാബാനെ യാക്കോബ് കബളിപ്പിച്ചു സ്ഥലം വിട്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം അവനെ അറിയിച്ചില്ല തനിക്കുള്ളതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ സ്ഥലം വിട്ടത് അവൻ നദി കടന്ന് മലമ്പ്രദേശമായ ഗിലയാദിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു യാക്കോബ് ഒളിച്ചുപോയ കാര്യം മൂന്നാം ദിവസമാണ് ലാബാൻ അറിഞ്ഞത് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെയും കൂട്ടി ലാബാൻ ഏഴു ദിവസം യാക്കോബിനെ പിന്തുടർന്ന് മലമ്പ്രദേശമായ ഗിലയാദിൽ വെച്ച് അവൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നാൽ ദൈവം രാത്രി ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അരമായനായ ലാബാനോട് പറഞ്ഞു നല്ലതോ ചീത്തയായ ഒരു വാക്ക് പോലും യാക്കോബിനോട് പറയാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക യാക്കോബ് മലമ്പ്രദേശത്ത് കൂടാരമടിച്ചിരിക്കെ ലാബാൻ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കടന്നു തൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരുമൊത്ത് ലാബാനും ഗിലയാദിലെ മലമ്പ്രദേശത്ത് കൂടാരമടിച്ചു ലാബാൻ യാക്കോബിനോട് ചോദിച്ചു നീ എന്താണ് ഈ ചെയ്തത് എന്നെ കബളിപ്പിച്ച് വാളാൽ നേടിയ തടവുകാരെ പോലെ എൻ്റെ പെൺമക്കളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ കബളിപ്പിച്ച് എന്നോട് പറയാതെ ഒളിച്ചോടിയത് എന്തിനാണ് ഞാൻ ആഹ്ലാദത്തോടെ പാട്ടുപാടി ഇന്നരവും വീണയും വായിച്ച് നിങ്ങളെ യാത്രയാക്കുമായിരുന്നല്ലോ എനിക്കെൻ്റെ പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ചുംബിക്കുന്നതിന് അവസരം തരാഞ്ഞതെന്ത് നീ ബുദ്ധിശൂന്യമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് നിന്നെ ഉദ്രവിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും എന്നാൽ നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയി യാതൊന്നും യാക്കോബനോട് പറയാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് നിങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ ദൈവം കഴിഞ്ഞ രാത്രി എന്നോട് പറഞ്ഞു പിതാവിൻ്റെ വീട്ടിലെത്താനുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നീ പോന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ കുലദേവന്മാരെ കട്ടെടുത്തത് എന്തിന് യാക്കോബ് ലാബാനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ പുത്രിമാരെ അങ്ങ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് എന്നിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു അങ്ങയുടെ ദേവന്മാർ ആരുടെ കയ്യിൽ കാണുന്നുവോ അയാൾ മരിക്കട്ടെ അങ്ങയുടേത് എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി തിരിച്ചെടുത്തു കൊള്ളുക റാഹേൽ ദേവന്മാരെ മോഷ്ടിച്ച വിവരം യാക്കോബ് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ലാബാൻ യാക്കോബിൻ്റെയും ലയായുടെയും രണ്ട് പരിചാരികമാരുടെയും കൂടാരങ്ങളിൽ പരിശോധിച്ചു അവ അവിടെയെങ്ങും കണ്ടില്ല ലയായുടെ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്ന് അവൻ റാഹേലിൻ്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് ചെന്നു റാഹേൽ വിഗ്രഹങ്ങളെടുത്ത് ഒരു ഒട്ടക ഭാണ്ഡത്തിൽ ഒളിച്ച് അതിന്മേൽ കയറിയിരുന്നു കൂടാരത്തിലെല്ലാം തിരഞ്ഞിട്ടും അവനൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല റാഹേൽ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അങ്ങ് കോപിക്കരുതേ എനിക്കിപ്പോൾ മാസമുറയാണ് അവൻ തിരഞ്ഞെങ്കിലും വിഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയില്ല അപ്പോൾ രോഷാകുലനായ യാക്കോബ് ലാബാനോട് കയർത്തു അവൻ ചോദിച്ചു എൻ്റെ പേരിലുള്ള കുറ്റം എന്താണ് ഇത്ര ആവേശത്തോടെ എൻ്റെ പിന്നാലെ പാഞ്ഞു വരാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ചില്ലേ അങ്ങയുടെ വീട്ടുവകകളിൽ എന്താണ് അതിൽ കണ്ടെത്തിയത് അങ്ങയുടെയും എൻ്റെയും സഹോദരങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവയൊക്കെ നിരത്തി വയ്ക്കുക അവർ വിധി പറയട്ടെ ഇരുപത് കൊല്ലം ഞാൻ അങ്ങയുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു അങ്ങയുടെ ചെമ്മരിയാടുകൾക്കും കൊലാടുകൾക്കും ഗർഭചിദ്രം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങയുടെ മുട്ടാടുകളെ ഞാൻ കൊന്നു തിന്നിട്ടില്ല കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ കടിച്ചു കയറിയവയെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ആ നഷ്ടം ഞാൻ തന്നെ സഹിച്ചു രാത്രിയിലോ പകലോ കളവ് പോയവയ്ക്കും അങ്ങ് എന്നിൽ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കിയിരുന്നു അതായിരുന്നു എൻ്റെ സ്ഥിതി പകൽ ചൂടും രാത്രി തണുപ്പും എന്നെ കാർന്നു തിന്നു ഉറക്കം എൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ഓടിയകന്നു ഇരുപത് കൊല്ലം ഞാൻ അങ്ങയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു പതിനാല് കൊല്ലം അങ്ങയുടെ രണ്ട് പെൺമക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും ആറു കൊല്ലം ആടുകൾക്ക് വേണ്ടിയും ഞാൻ വേല ചെയ്തു പത്ത് തവണ അങ്ങൻ്റെ കൂലിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി 
എന്റെ പിതാവായ അബ്രാഹത്തിന്റെ ദൈവവും ഇസഹാക്കിന്റെ ഭയവുമായവൻ എന്റെ ഭാഗത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെറുങ്കയോടെ പറഞ്ഞു വിടുമായിരുന്നു എന്റെ കഷ്ടപ്പാടും ദേഹാധ്വാനവും ദൈവം കണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ രാത്രി അവിടുന്ന് അങ്ങേ ശകാരിച്ചത് ലാബാൻ യാക്കോബിനോട് പറഞ്ഞു ഈ പെൺമക്കൾ എന്റെ പുത്രിമാരാണ് ഈ കുട്ടികൾ എന്റെ കുട്ടികളും ഈ ആട്ടിൻകൂട്ടവും എൻ്റേത് തന്നെ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ എൻ്റെതാണ് എൻ്റെ ഈ പെൺമക്കൾക്കും അവർക്കുണ്ടായ കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി എന്താണ് എനിക്കിന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുക നമുക്കൊരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കാം എനിക്കും നിനക്കും മധ്യേ അതൊരു സാക്ഷ്യമായിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ യാക്കോബ് ഒരു കല്ലെടുത്ത് തൂണായി കുത്തു നിർത്തി കല്ല് പെറുക്കി കൂട്ടുക യാക്കോബ് തൻ്റെ ചർച്ചക്കാരോട് പറഞ്ഞു അവർ കല്ലെടുത്ത് ഒരു കൂമ്പാരം കൂട്ടി ആ കൂമ്പാരത്തിന്മേൽ ഇരുന്ന് അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ലാബാൻ അതിനെ ഏകാർ സഹദൂത്ത എന്ന് വിളിച്ചു യാക്കോബ് അതിനെ ഗലേത് എന്നും ഈ കൽക്കൂമ്പാരം എനിക്കും നിനക്കും മധ്യേ സാക്ഷ്യമായിരിക്കും എന്ന് ലാബാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഗലേത് എന്ന് അതിന് പേര് ലഭിച്ചത് തൂണിന് മിസ്പ എന്ന് പേരിട്ടു കാരണം ലാബാൻ പറഞ്ഞു നാം പരസ്പരം പിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എനിക്കും നിനക്കും മധ്യേ കാവലായിരിക്കട്ടെ എൻ്റെ പുത്രിമാരോട് നീ അപമര്യാദയായി പെരുമാറുകയോ എൻ്റെ പുത്രിമാർക്ക് പുറമെ നീ ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആരും നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും ദൈവം നമുക്ക് മധ്യേ സാക്ഷിയാണെന്ന് ഓർക്കുക ലാബാൻ യാക്കോബിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കും നിനക്കും മധ്യേ ഞാൻ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ തൂണും കൽക്കൂമ്പാരവും കാണുക നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ ഈ കൂമ്പാരത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഞാനും എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ ഈ കൂമ്പാരത്തിനും തൂണിനും ഇപ്പുറത്തേക്ക് നീയും കടക്കുകയില്ല എന്നതിന് ഈ കൂമ്പാരവും തൂണും സാക്ഷിയായിരിക്കട്ടെ അബ്രാഹത്തിൻ്റെയും നാഹോറിൻ്റെയും അവരുടെ പിതാവിൻ്റെയും ദൈവം നമുക്ക് മധ്യ വിധിയാളനായിരിക്കട്ടെ യാക്കോബും തൻ്റെ പിതാവായ ഇസഹാക്ക് ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്തു മലമുകളിൽ യാക്കോബ് ബലിയർപ്പിക്കുകയും അപ്പം ഭക്ഷിക്കാൻ തൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ അപ്പം ഭക്ഷിച്ച് രാത്രി മുഴുവൻ മലമുകളിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി ലാബാൻ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് തൻ്റെ മക്കളെയും മക്കളുടെ മക്കളെയും ചുംബിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ട് യാക്കോബ് യാത്ര തുടർന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ ഒഴുക്കിവെച്ച് അവനെ കണ്ടുമുട്ടി അവരെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സൈന്യമാണ് ആ സ്ഥലത്തിന് അവൻ മഹാനായും എന്ന് പേരിട്ടു യാക്കോബ് ഏതോ നാട്ടിൽ സെയ്ർ ദേശത്ത് പാർത്തിരുന്ന സഹോദരനായ ഏസാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തനിക്ക് മുമ്പേ ദൂതന്മാരെ അയച്ചു അവൻ അവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി എൻ്റെ യജമാനായ ഏസാവിനോട് നിങ്ങളിങ്ങനെ പറയണം അങ്ങയുടെ ദാസനായ യാക്കോബ് പറയുന്നു ഇതുവരെ ഞാൻ ലാബാൻ്റെ കൂടെ പാർക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് കാളകളും കഴുതകളും ആടുകളും വേലക്കാരും വേലക്കാരികളുമുണ്ട് അങ്ങേക്ക് എന്നോട് ദയ തോന്നണം അതിനാണ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് ആളയച്ച് പറയുന്നത് ദൂതന്മാർ തിരിച്ചു വന്ന് യാക്കോബിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സഹോദരനായ ഏസാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു അവൻ നാനൂറ് ആളുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ അങ്ങയെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് യാക്കോബ് വളരെയധികം ഭയപ്പെട്ട് അസ്വസ്ഥനായി തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെയും ആടുമാടുകളെയും ഒട്ടകങ്ങളെയും എല്ലാം അവൻ രണ്ട് ഗണമായി തിരിച്ചു ഏസാവ് വന്ന് ഒരു ഗണത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം മറ്റേ ഗണത്തിന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാമല്ലോ എന്നവൻ ചിന്തിച്ചു അവനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു 
എന്റെ പിതാക്കന്മാരായ അബ്രാഹത്തിന്റെയും ഇസഹാക്കിന്റെയും ദൈവമേ നിന്റെ നാട്ടിലേക്കും നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരുടെ അടുത്തേക്കും തിരികെ പോവുക ഞാൻ നിനക്ക് നന്മ ചെയ്യും എന്നരളി ചെയ്ത കർത്താവെ അങ്ങ് ഈ ദാസനോട് കാണിച്ച കാരുണ്യത്തിനും വിശ്വസ്തതയ്ക്കും ഞാൻ ഒട്ടും അർഹനല്ല കേവലം ഒരു വടിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ജോർദാൻ കടന്നത് ഇപ്പോഴിതാ ഞാൻ രണ്ട് ഗണമായി വർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ സഹോദരനായ ഏസാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവൻ വന്ന് എന്നെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അമ്മമാരെയും നശിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു നിനക്ക് നന്മ ചെയ്ത് നിന്റെ സന്തതികളെ കടൽ തീരത്തെ മണൽത്തിരി പോലെ എണ്ണാനാവാത്ത വിധം വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്ന് അവിടുന്ന് അരളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അന്ന് രാത്രി അവൻ അവിടെ താവളമടിച്ചു തൻ്റെ പക്കലുള്ളവയിൽ നിന്ന് അവൻ സഹോദരനായ ഏസാവിന് ഒരു സമ്മാനമൊരുക്കി ഇരുന്നൂറ് പെൺകോലാടും ഇരുപത് ആൺകോലാടും ഇരുന്നൂറ് പെണ്ണാടും ഇരുപത് മുട്ടാടും കറവയുള്ള മുപ്പത് ഒട്ടകം അവയുടെ കിടാക്കൾ നാൽപ്പത് പശു പത്ത് കാള ഇരുപത് പെൺകഴുത പത്ത് ആൺകഴുത എന്നിവയെ അവൻ മാറ്റി നിർത്തി ഈ ഓരോ കൂട്ടത്തെയും വേറെ വേറെ തൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് യാക്കോബ് അവരോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മുൻപേ പോവുക കൂട്ടങ്ങൾ തമ്മിൽ അല്പം അകലമുണ്ടായിരിക്കണം ഏറ്റവും മുൻപേ പോയവനെ അവൻ ചുമതലപ്പെടുത്തി എൻ്റെ സഹോദരൻ ഏസാവ് നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരുടെ ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ പോകുന്നു ഇതൊക്കെ ആരുടേതാണ് എന്ന് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരം മറുപടി പറയണം ഇവ അങ്ങയുടെ ദാസനായ യാക്കോബിൻ്റെതാണ് യജമാനായ ഏസാവിനുള്ള ഉപകാരമാണിത് അവൻ ഞങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഉണ്ട് രണ്ടാമനെയും മൂന്നാമനെയും കൂട്ടങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന എല്ലാവരെയും അവൻ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചു ഏസാവിനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് തന്നെ പറയണം അങ്ങയുടെ ദാസനായ യാക്കോബ് തൊട്ടു പുറകെയുണ്ട് എന്നും പറയണം അവൻ ഇപ്രകാരം ചിന്തിച്ചു ഞാൻ മുൻകൂട്ടി അയച്ചിരിക്കുന്ന സമ്മാനം കൊണ്ട് എനിക്കവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവനെ നേരിൽ കാണും അവൻ എന്നെ സ്വീകരിച്ചേക്കും അതിനാൽ സമ്മാനം മുൻകൂട്ടി അയച്ചിട്ട് അവൻ അന്ന് രാത്രി കൂടാരത്തിൽ തങ്ങി ആ രാത്രി തന്നെ യാക്കോബ് തൻ്റെ രണ്ട് ഭാര്യമാരെയും രണ്ട് പരിചാരികമാരെയും പതിനൊന്ന് മക്കളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് യാബോക്ക് എന്ന കടവ് കടന്നു അവരെ അവൻ പുഴയ്ക്കക്കരെ കടത്തിവിട്ടു തൻ്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ അക്കരെ എത്തിച്ചു യാക്കോബ് മാത്രം ഇക്കര നിന്നു അവിടെ വച്ച് ഒരാൾ നേരം പുലരുന്നതുവരെ അവനുമായി മൽപ്പിടുത്തം നടത്തി കീഴടക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ യാക്കോബിൻ്റെ അരക്കെട്ടിൽ തട്ടി മൽപ്പിടുത്തത്തിനിടയിൽ യാക്കോബിൻ്റെ തുട അരക്കെട്ടിൽ നിന്ന് തെറ്റി അവൻ പറഞ്ഞു നേരം പുലരുകയാണ് ഞാൻ പോകട്ടെ യാക്കോബ് മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ലാതെ അങ്ങേ ഞാൻ വിടുകയില്ല അവൻ ചോദിച്ചു നിന്റെ പേരെന്താണ് യാക്കോബ് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഇനിമേൽ നീ യാക്കോബ് എന്നല്ല ഇസ്രായേൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും കാരണം ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും നീ മല്ലിട്ട് ജയിച്ചിരിക്കുന്നു യാക്കോബ് അവനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ പേര് എന്നോട് പറയണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്തിനാണ് എൻ്റെ പേരറിയുന്നത് അവൻ ചോദിച്ചു അവിടെ വച്ച് അവൻ യാക്കോബിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ദൈവത്തെ ഞാൻ മുഖത്തോട് മുഖം കണ്ടു എന്നിട്ടും ഞാൻ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യാക്കോബ് ആ സ്ഥലത്തിന് പെനുവേൽ എന്ന് പേരിട്ടു അവൻ പെനുവേൽ കടന്നപ്പോഴേക്കും സൂര്യനൊദിച്ചു ഉളുക്ക് നിമിത്തം അവൻ ഞൊണ്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് 
യാക്കോബിന്റെ അരക്കെട്ടിൽ തട്ടിയത് കൊണ്ട് തുടയും അരയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്നായു ഇസ്രായേൽക്കാർ ഇന്നും ഭക്ഷിക്കാറില്ല ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്ന് യാക്കോബ് തല ഉയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ഏസാവ് നാനൂറ് പേരുടെ അകമ്പടിയോടെ വരുന്നത് കണ്ടു ഉടനെ യാക്കോബ് മക്കളെ വേർതിരിച്ച് ലയായുടെയും റാഹേലിൻ്റെയും രണ്ട് പരിചാരികമാരുടെയും അടുക്കളായി നിർത്തി അവൻ പരിചാരികമാരെയും അവരുടെ മക്കളെയും മുൻപിലും ലയായെയും മക്കളെയും അതിനു പിറകിലും റാഹേലിനെയും ജോസഫിനെയും ഏറ്റവും പിറകിലും നിർത്തി അവൻ അവരുടെ മുമ്പേ നടന്നു സഹോദരൻ്റെ അടുത്തെത്തുവോളം ഏഴ് തവണ നിലം മുട്ടയെ താണ് ഉണങ്ങി ഏസാവാകട്ടെ ഓടിച്ചെന്ന് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചൊമ്പിച്ചു ഇരുവരും കരഞ്ഞു ഏസാവ് തല ഉയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കണ്ടു അവൻ ചോദിച്ചു നിന്റെ കൂടെ കാണുന്ന ഇവരൊക്കെ ആരാണ് യാക്കോബ് മറുപടി പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ഈ ദാസന് ദൈവം കനിഞ്ഞു നൽകിയിരിക്കുന്ന മക്കളാണ് അപ്പോൾ പരിചാരികമാരും അവരുടെ മക്കളും അടുത്തിയെന്ന് ഏസാവിനെ ഉണങ്ങി തുടർന്ന് ലയായും അവളുടെ മക്കളും അതിനുശേഷം ജോസഫും റാഹേലും അടുത്തിയെന്ന് താണു ഉണങ്ങി ഏസാവ് ചോദിച്ചു ഞാൻ വഴിയിൽ കണ്ട പറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് നീ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യാക്കോ പറഞ്ഞു എന്റെ യജമാനായ അങ്ങയുടെ പ്രീതി നേടുക ഏസാവ് പറഞ്ഞു സഹോദര എനിക്കതെല്ലാം വേണ്ടത്രയുണ്ട് നിന്റേത് നീ തന്നെ എടുത്തുകൊള്ളുക യാക്കോബ് അപേക്ഷിച്ചു അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനിൽ സംപ്രീതനാണെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ സമ്മാനം സ്വീകരിക്കുക കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം കണ്ടാലെന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുഖം കണ്ടത് അത്രയ്ക്ക് ദയയോടെയാണ് അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചത് അങ്ങയുടെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ സമ്മാനങ്ങൾ ദയവായി സ്വീകരിക്കുക എന്തെന്നാൽ ദൈവം എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടത്രയുണ്ട് അവൻ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഏസാവ് അത് സ്വീകരിച്ചു ഏസാവ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് യാത്ര തുടരാം ഞാൻ നിന്റെ മുൻപേ നടക്കാം യാക്കോവ് പറഞ്ഞു അങ്ങേക്കറിയാമല്ലോ മക്കളൊക്കെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് കറവയുള്ള ആടുമാടുകൾ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഒരു ദിവസത്തേക്കാണെങ്കിലും കൂടുതലായി ഓടിച്ചാൽ അവ ചത്തുപോകും അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് മുൻപേ പോയാലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും കന്നുകാലികളുടെയും നടപ്പിനൊത്ത് ഞാൻ പതുക്കെ വന്ന് സീറിൽ അങ്ങയുടെ അടുത്തെത്തിക്കൊള്ളാം എൻ്റെ ആൾക്കാരിൽ കുറെ പേരെ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ നിർത്തട്ടെ യസാവ് ചോദിച്ചു യാക്കോബ് മറുപടി പറഞ്ഞു എന്തിന് എനിക്ക് അങ്ങയുടെ പ്രീതി മാത്രം മതി അതുകൊണ്ട് യേസാവ് അന്ന് തന്നെ സെയ്റിലേക്ക് തിരിയെ പോയി യാക്കോബാകട്ടെ സുക്കോത്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ വീട് പണതു കന്നുകാലികൾക്ക് കൂടുകളും കിട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥലത്തിന് സുക്കോത്ത് എന്ന് പേരുണ്ടായത് യാക്കോബ് പാതാനാരാമിൽ നിന്നുള്ള യാത്ര തുടർന്നു കാനാൻ ദേശത്തുള്ള ഷെക്കേം പട്ടണത്തിൽ സുരക്ഷിതനായി എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ നഗരത്തിനടുത്ത് കൂടാരമടിച്ചു യാക്കോബ് ഷെക്കേമിൻ്റെ പിതാവായ ഹാമോറിൻ്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് താൻ കൂടാരമടിച്ച പറമ്പിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നൂറ് നാണയത്തിന് വാങ്ങി അവൻ അവിടെ ഒരു ബലിപീഠം പണിതു അതിന് ഏൽ ഏലോഹൈ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പേരിട്ടു ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം മുപ്പത്തിനാല് യാക്കോബിന് ലയായിലുണ്ടായ മകൾ ദീന ആ നാട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകളെ സന്ദർശിക്കാൻ പോയി അവിടുത്തെ പ്രഭു ആയിരുന്ന ഹാമോർ എന്ന ഹിവ്യന്റെ മകൻ ഷെക്കേം അവളെ കണ്ടപ്പോൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി 
ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് അപമാനിച്ചു അവന്റെ ഹൃദയം യാക്കോബിന്റെ മകളായ ദീനയിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നു അവൻ അവളെ അതിരറ്റ് സ്നേഹിച്ചു സ്നേഹവായ്പോടെ അവൻ അവളോട് സംസാരിച്ചു ഷക്കേം തന്റെ പിതാവായ ഹാമോറിനോട് പറഞ്ഞു ആ പെൺകുട്ടിയെ എനിക്ക് ഭാര്യയായി തരണം തന്റെ മകളായ ദീനയെ ഷക്കേം മാനഭംഗപ്പെടുത്തി എന്ന വിവരം യാക്കോ പറഞ്ഞു പുത്രന്മാരെല്ലാവരും വയലിൽ കാലികളുടെ കൂടെ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർ തിരിച്ചെത്തും വരെ അവൻ ക്ഷമിച്ചിരുന്നു ഷക്കേമിന്റെ പിതാവായ ഹാമോർ യാക്കോവിനോട് സംസാരിക്കാനായി വന്നു വിവരമറിഞ്ഞ് യാക്കോവിന്റെ പുത്രന്മാർ വയലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തി അവർക്ക് രോഷവും അമർഷവും ഉണ്ടായി കാരണം യാക്കോവിന്റെ മകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തത് വഴി ഷക്കേം ഇസ്രായേലിന് നിഷിദ്ധമായ മ്ലേച്ഛതയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നാൽ ഹാമോർ അവരോട് പറഞ്ഞു എന്റെ മകനായ ഷക്കേമിന്റെ ഹൃദയം നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നു ദയചെയ്ത് അവളെ അവന് ഭാര്യയായി നൽകണം ഞങ്ങളുമായി വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെ ഞങ്ങൾക്ക് തരിക ഞങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങളും സ്വീകരിക്കുക ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പാർക്കുക ഈ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പാർത്ത് തൊഴിൽ ചെയ്യുകയും സമ്പാദ്യമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം ഷക്കേം ദീനയുടെ പിതാവിനോടും സഹോദരന്മാരോടുമായി പറഞ്ഞു ദയയോടെ നിങ്ങൾ എന്നോട് പെരുമാറണം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം സ്ത്രീധനമായോ വിവാഹ സമ്മാനമായോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്തും തരാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് പെൺകുട്ടിയെ എനിക്ക് ഭാര്യയായി തരണം തങ്ങളുടെ സഹോദരി ദീനയെ ഷക്കേം മാനഭംഗപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് യാക്കോവിന്റെ മക്കൾ അവനോടും അവന്റെ പിതാവായ ഹാമോറിനോടും ചതിവായി സംസാരിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു പരിച്ഛേദനം ചെയ്യാത്ത ഒരുവന് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിയെ ഭാര്യയായി നൽകുക സാധ്യമല്ല ഞങ്ങൾക്കത് അപമാനകരമാണ് എന്നാൽ ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളിതിന് സമ്മതിക്കാം നിങ്ങളുടെ പുരുഷന്മാരെല്ലാം പരിച്ഛേദനം ചെയ്ത് ഞങ്ങളെപ്പോലെ ആകണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പുത്രിമാരെ നിങ്ങൾക്ക് തരാം നിങ്ങളുടെ പുത്രിമാരെ ഞങ്ങളും സ്വീകരിക്കാം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊത്ത് വസിക്കുകയും നമ്മളൊരു ജനതയായി തീരുകയും ചെയ്യും ഞങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് പരിച്ഛേദനം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളൊരുക്കമല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മകളെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്ഥലം വിടും അവരുടെ വ്യവസ്ഥ ഹാമോറിനും മകൻ ഷക്കേമിനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒട്ടും മടി കാണിച്ചില്ല കാരണം യാക്കോവിന്റെ മകളിൽ അവൻ അത്രമേൽ അനുരക്തനായിരുന്നു അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും മതിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു ഷക്കേം അതിനാൽ ഹാമോറും മകൻ ഷക്കേമും നഗര കവാടത്തെങ്കിൽ ചെന്ന് അവരുടെ പട്ടണത്തിലെ പുരുഷന്മാരോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യർ നമ്മോട് സൗഹാർദ്ദത്തിലാണ് അവർ ഈ നാട്ടിൽ പാർത്ത് ഇവിടെ തൊഴിൽ ചെയ്യട്ടെ ഈ നാട് അവരെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളാൻ മാത്രം വിശാലമാണല്ലോ അവരുടെ പുത്രിമാരെ നമുക്ക് ഭാര്യമാരായി സ്വീകരിക്കാം നമ്മുടെ പുത്രിമാരെ അവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ ഇവർ നമ്മോടൊത്ത് പാർത്ത് ഒരു ജനതയാകാൻ സമ്മതിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മളുടെ പുരുഷന്മാരെല്ലാം അവരെപ്പോലെ പരിച്ഛേദനം ചെയ്യണം അവരുടെ സമ്പത്തും കന്നുകാലികളും മറ്റു മൃഗങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മുടേതാവില്ലേ നമുക്കിത് സമ്മതിക്കാം എങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ കൂടെ താമസിക്കും പട്ടണത്തിലെ പുരുഷന്മാരെല്ലാം ഹാമോറിൻ്റെയും മകൻ ഷക്കമിൻ്റെയും വാക്കുകൾ കേട്ട് പരിച്ഛേദനം ചെയ്തു മൂന്നാം ദിവസം അവർ വേദനിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ദീനയുടെ സഹോദരന്മാരും യാക്കോബിൻ്റെ പുത്രന്മാരുമായ ഷമിയോനും ലേവിയും വാളെടുത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായി നഗരത്തിൽ കടന്ന് പുരുഷന്മാരെയെല്ലാം വധിച്ചു ഹാമോറിനെയും മകൻ ഷക്കേമിനെയും അവർ വാളിനിരയാക്കി ഷക്കേമിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ദീനയെ വീണ്ടെടുത്ത് അവർ തിരിച്ചുപോയി തങ്ങളുടെ സഹോദരിയെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ യാക്കോവിൻ്റെ മക്കൾ മരിച്ചു കിടന്നവരുടെ ഇടയിലൂടെ ചെന്ന് നഗരം കൊള്ളയടിച്ചു അവരുടെ ആടുമാടുകളെയും കഴുതകളെയും നഗരത്തിലും വയലിലുമുണ്ടായിരുന്ന സകലത്തെയും 
അവർ അപഹരിച്ചു അവരുടെ സ്വത്തും വീട്ടുവകകളൊക്കെയും യാക്കോബിന്റെ മക്കൾ കൈവശപ്പെടുത്തി കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സ്ത്രീകളെയും പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ യാക്കോബ് ശിമയോനെയും ലേവിയെയും വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇന്നാട്ടുകാരായ കാനാൻകാരുടെയും പെരീസിയരുടെയും മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ദുഷ്കീർത്തി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ആൾബലം കുറവാണ് അവരൊന്നിച്ചുകൂടി എന്നെ ആക്രമിച്ചാൽ ഞാൻ തകർന്നു പോകും ഞാനും കുടുംബവും നശിക്കും അവർ ചോദിച്ചു ഒരു വേശിയോടെന്ന പോലെ അവൻ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിയോട് പെരുമാറിയതെന്തിന് ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ദൈവം യാക്കോബിനോട് അരളി ചെയ്തു ബേധേലിലേക്ക് പോയി അവിടെ പാർക്കുക നിന്റെ സഹോദരനായ ഏസാവിൽ നിന്ന് നീ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ദൈവത്തിന് അവിടെ ഒരു ബലിപീഠം പണിയുക അതുകൊണ്ട് യാക്കോബ് തൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരോടുമായി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള അന്യദേവന്മാരെ ദൂരെ കളയുക എല്ലാവരും ശുദ്ധി വരുത്തി വസ്ത്രങ്ങൾ മാറുക നമുക്ക് ബേധേലിലേക്ക് പോകാം എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടിൽ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ചെവിക്കണ്ടവനും ഞാൻ പോയിടത്തെല്ലാം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവനുമായ ദൈവത്തിന് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ബലിപീഠം പണിയും തങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന അന്യദേവ വിഗ്രഹങ്ങളും തങ്ങളുടെ കർണാഭരണങ്ങളും അവർ യാക്കോബിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അവൻ ഷക്കേവിനടുത്തുള്ള ഓക്കുമരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ അവ കുഴിച്ചു മൂടി അവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നഗരങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവഭീതി ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് അവർ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ആരും യാക്കോബിൻ്റെ മക്കളെ പീഡിപ്പിച്ചില്ല യാക്കോബും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരും കനാൻ ദേശത്ത് ബേധേൽ അതായത് ലൂസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ അവൻ ഒരു ബലിപീഠം പണിയുകയും ആ സ്ഥലത്തിന് ഏൽ ബേധേൽ എന്ന് പേരിടുകയും ചെയ്തു കാരണം സ്വന്തം സഹോദരനിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയപ്പോൾ അവിടെ വച്ചാണ് ദൈവം അവന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് റബേക്കായുടെ പരിചാരികയായ ദബോറ മരണമടഞ്ഞു ബേധേലിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ ഒരു ഓക്കുമരത്തിൻ്റെ കീഴെ അവളെ അടക്കി അതിന് അലോൺ ബാക്കൂത്ത് എന്ന് പേരുണ്ടായി പാതാനാരാമിൽ നിന്ന് പൊന്നപ്പോൾ ദൈവം യാക്കോബിന് വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ദൈവം അവനോട് അരളി ചെയ്തു യാക്കോബെന്നാണ് നിന്റെ പേര് എന്നാൽ ഇനിമേൽ യാക്കോബെന്നല്ല ഇസ്രായേൽ എന്നായിരിക്കും നീ വിളിക്കപ്പെടുക അതിനാൽ അവൻ ഇസ്രായേൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു ദൈവം അവനോട് വീണ്ടും അരളി ചെയ്തു ഞാൻ സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് നീ സന്താനപുഷ്ടിയുണ്ടായി പെരുകുക ജനതയും ജനതയുടെ ഗണങ്ങളും നിന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കും രാജാക്കന്മാരും നിന്നിൽ നിന്ന് ജന്മമെടുക്കും അബ്രാഹത്തിനും ഇസഹാക്കിനും ഞാൻ നൽകിയ നാട് നിനക്കും നിന്റെ സന്താന പരമ്പരകൾക്കും ഞാൻ നൽകും അനന്തരം ദൈവം അവനെ വിട്ടുപോയി അവിടുന്ന് തന്നോട് സംസാരിച്ച സ്ഥലത്ത് യാക്കോവ് കല്ലുകൊണ്ട് ഒരു സ്തംഭം ഉയർത്തി അതിന്മേലൊരു പാനീയ ബലി അർപ്പിച്ച് എണ്ണ പകർന്നു ദൈവം തന്നോട് സംസാരിച്ച സ്ഥലത്തിന് യാക്കോവ് ബേധേൽ എന്ന് പേരിട്ടു ബേധേലിൽ നിന്ന് അവർ യാത്ര തുടർന്നു എഫ്രാത്തായിലെത്തുന്നതിന് കുറച്ചു മുൻപ് റാഹേലിന് പ്രസവ വേദന തുടങ്ങി പ്രസവ ക്ലേശം കഠിനമായപ്പോൾ സൂതികർമ്മിണി അവളോട് പറഞ്ഞു പേടിക്കേണ്ട നിനക്ക് ഇപ്രാവശ്യവും ഒരു പുത്രനെ ലഭിക്കും എന്നാൽ അവൾ മരിക്കുകയായിരുന്നു ജീവൻ വേർപെടുന്ന സമയത്ത് അവൾ അവനെ ബനോനി എന്ന് പേർ വിളിച്ചു പക്ഷേ അവൻ്റെ പിതാവ് അവന് ബെഞ്ചമിൻ എന്നാണ് പേരിട്ടത് റാഹേൽ മരിച്ചു ബേദലഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന എഫ്രാത്തായിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ അവളെ അടക്കി അവളുടെ കല്ലറയിൽ യാക്കോബ് ഒരു സ്തംഭം നാട്ടി ഇന്നും 
അത് റാഹേലിന്റെ കല്ലറയിലെ സ്മാരക സ്തംഭമായി നിൽക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ യാത്ര തുടർന്ന് ഏതർ ഗോപുരത്തിന് അപ്പുറം കൂടാരമടിച്ചു ഇസ്രായേൽ ആ നാട്ടിൽ പാർത്തിരുന്നപ്പോൾ റൂബൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ ഉപനാരിയായ ബിൽഹായുമൊത്ത് ശയിച്ചു ഇസ്രായേൽ അതറിയാനിടയായി യാക്കോബിന് പന്ത്രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ലയായുടെ പുത്രന്മാർ യാക്കോബിന്റെ കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രൻ റൂബൻ ഷമയോൻ ലേവി യൂത ഇസാഖാർ സെബലൂൺ റാഹേലിന്റെ പുത്രന്മാർ ജോസഫ് ബെഞ്ചമിൻ റാഹേലിന്റെ പരിചാരികയായ ബിൽഹായുടെ പുത്രന്മാർ ദാൻ നഫ്താലി ലയായുടെ പരിചാരികയായ സിൽഫായുടെ പുത്രന്മാർ ഗാദ് ആഷേർ യാക്കോബിന് പാതാനാരാമിൽ വെച്ച് ജനിച്ച മക്കളാണ് ഇവർ യാക്കോബ് ഹെബ്രോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കിരിയാ തർബായിലെ മാംറയിൽ തൻ്റെ പിതാവായി ഇസഹാക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അബ്രാഹവും ഇസഹാക്കും പാർത്തിരുന്നത് അവിടെയാണ് ഇസഹാക്കിൻ്റെ ആയുഷ്കാലം നൂറ്റി എൺപത് വർഷമായിരുന്നു ഇസഹാക്ക് അന്തിശ്വാസം വലിച്ചു വൃദ്ധനായ അവൻ തൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ മരിച്ച് സ്വന്തം ജനത്തോട് ചേർന്നു മക്കളായ ഏസാവും യാക്കോവും അവനെ സംസ്കരിച്ചു ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം മുപ്പത്തിയാറ് ഏതോം എന്നുകൂടി പേരുള്ള ഏസാവിൻ്റെ സന്താന പരമ്പര ഇതാണ് കാനാന്യ സ്ത്രീകളായിരുന്നു ഏസാവിൻ്റെ ഭാര്യമാർ ഹിത്തിനായ ഏലോന്റെ മകളാണ് ആദ കിവനായ സിബയോന്റെ മകളായ ആനായുടെ പുത്രിയാണ് ഓഹോലിബാമ ഇസ്മായിലിൻ്റെ മകളും നബായോത്തിൻ്റെ സഹോദരിയുമാണ് ബസുമത്ത് ഏസാവിന് ആദായിൽ എലിഫാസും ബിസുമത്തിൽ റൗവേലും ജനിച്ചു ഒഹോലിബാമായിൽ നിന്ന് അവന് യൗഷുവും യാലാമും കോറഹും ജനിച്ചു കാണാൻ ദേശത്ത് വച്ച് ഏസാവിനുണ്ടായ മക്കളാണ് ഇവർ ഏസാവ് ഭാര്യമാരും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരുമൊത്ത് തൻ്റെ കാലുകളും മൃഗങ്ങളും കാനാൻ ദേശത്ത് താൻ നേടിയ സ്വത്തുമായി സഹോദരനായ യാക്കോബിനെ വിട്ട് അകലെയുള്ള ഒരു ദേശത്തേക്ക് പോയി കാരണം ഒന്നിച്ച് പാർക്കാൻ വയ്യാത്ത വിധം ഇരുവർക്കും അത്രയേറെ സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ അധിവാസ ഭൂമിക്ക് സംരക്ഷിക്കുവാനാവാത്ത വണ്ണം അത്ര അധികമായിരുന്നു ആടുമാടുകൾ അതുകൊണ്ട് ഏസാവ് സെയ്ർ എന്ന മലനാട്ടിൽ പാർത്തു ഏസാവും ഏതോമും ഒരാൾ തന്നെ സെയ്ർ മലയിലെ ഏതോമ്യരുടെ പിതാവായ ഏസാവിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പര ഏസാവിൻ്റെ പുത്രിമാരുടെ പേരുകൾ ഏസാവിന് ഭാര്യയായ ആദായിലുണ്ടായ മകൻ എലിഫാസ് ഭാര്യയായ ബസ്മത്തിലുണ്ടായ മകൻ റൗവേൽ എലിഫാസിൻ്റെ പുത്രന്മാർ തേമാൻ ഓമർ സെഫോ ഗത്താം കനസ് ഏസാവിൻ്റെ മകൻ എലിഫാസിന് തിമ്മന എന്ന രൂപനാരി ഉണ്ടായിരുന്നു എലിഫാസിന് അവളിൽ അമലേക്ക് എന്നൊരു പുത്രൻ ജനിച്ചു ഏസാവിന് ഭാര്യയായ ആദായിലുണ്ടായ സന്തതികളാണ് ഇവർ റൗവേലിൻ്റെ പുത്രന്മാരാണ് നഹത്ത് സേറഹ് ഷമ്മ മിസാം എന്നിവർ ഏസാവിന് ഭാര്യ ഭസ്മത്തിലുണ്ടായ സന്തതികളാണ് ഇവർ സിബയോന്റെ പുത്രിയായ ആനായുടെ മകൾ ഒഹോലിബാമായിൽ ഏസാവിനുണ്ടായ പുത്രന്മാരാണ് യവൂഷും യാലാമും കോറഹും ഏസാവിൻ്റെ മക്കളിൽ പ്രധാനർ ഇവരായിരുന്നു ഏസാവിൻ്റെ കടിഞ്ഞൽ പുത്രനായ എലിഫാസിൻ്റെ മക്കൾ തേമാൻ ഓമർ സെഫോ കെനസ് കോറഹ് 
ഗത്താം അമലേഖ് എന്നിവർ ഏതോ നാട്ടിൽ എരിഫാസിൽ നിന്നുണ്ടായ നായകന്മാരാണ് ഇവരെല്ലാം ആദായുടെ പുത്രന്മാരാണ് ഏസാവിൻ്റെ മകനായ റൗവേലിൻ്റെ പുത്രന്മാർ പ്രമുഖരായ നഹത്ത് സെറഹ് ഷമ്മ മിസ ഏതോ നാട്ടിൽ റവുവേലിൽ നിന്നുണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ടവനാണ് ഇവർ ഇവർ ഏസാവിൻ്റെ ഭാര്യ ബസ്മത്തിൻ്റെ സന്തതികളാണ് ഏസാവിൻ്റെ ഭാര്യ ഒഹോലിബാമയുടെ പുത്രന്മാർ പ്രമുഖരായ യൌഷ് യലാം കോർഹ് ഇവർ ഏസാവിൻ്റെ ഭാര്യയും ആനായുടെ മകളുമായ ഒഹോലിബാമയിൽ നിന്നുള്ള നായകന്മാരാണ് ഇവർ ഏസാവിൻ്റെ സന്തതികളും ഏതോമിലെ പ്രമുഖന്മാരുമാണ് അന്നാട്ടിൽ പാർത്തിരുന്നവരും സെയ്ർ എന്ന ഹോര്യൻ്റെ പുത്രന്മാരുമാണ് ലോത്താൻ ഷോബാൽ സെബയോൻ ആന ദീഷോൻ ഏസർ ദീഷാൻ ഇവർ ഏതോ നാട്ടിലെ സെയ്റിൻ്റെ പുത്രന്മാരും ഹോരിയയിലെ പ്രമാണികളുമാണ് ലോത്താൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഹോറി ഹേമ ലോത്താൻ്റെ സഹോദരിയായിരുന്നു തിമ്മന ഷോബാലിൻ്റെ പുത്രന്മാർ അൽവാൻ മനഹത്ത് ഏബാൽ ഷെഫോ ഓനാം സിബയോൻ്റെ പുത്രന്മാർ അയ്യ ആന തൻ്റെ പിതാവായ സിബയോൻ്റെ കഴുതകളെ മേയ്ക്കുമ്പോൾ മരുഭൂമിയിൽ ചൂടുറവുകൾ കണ്ടെത്തിയ ആന ഇവൻ തന്നെയാണ് ദീഷോൻ ആനായുടെ പുത്രനും ഒഹോലിബാമ പുത്രിയുമായിരുന്നു ഹിമുദാൻ യഷ്ബാൻ ഇത്രാൻ ഖറാൻ എന്നിവരായിരുന്നു ദീഷോൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഏസറിൻ്റെ പുത്രന്മാരായിരുന്നു ബിൽഹാനും സാവാനും അക്കാനും ദീഷാൻ്റെ പുത്രന്മാരായിരുന്നു ഊസും ആരാനും ഹോരിയരിലെ പ്രമുഖരായിരുന്നു ലോത്താൻ ഷോബാൻ സെബയോൻ ആന എന്നിവർ ദീഷോൻ ഏസർ ദീഷാൻ എന്നിവർ സെയർ നാട്ടിൽ ഹോരിയരിലെ പ്രമുഖരായിരുന്നു ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ ഇടയിൽ രാജഭരണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതോം നാട്ടിലെ ഭരണാധികാരികൾ ഇവരായിരുന്നു ബേയോറിൻ്റെ മകനായ ബേല ഏതോമിൽ ഭരിച്ചു അവൻ്റെ പട്ടണത്തിൻ്റെ പേര് ദിൻഹാബ എന്നായിരുന്നു ബേല മരിച്ചപ്പോൾ ബസ്രായിലെ സേറഹിൻ്റെ മകനായ യോബാബ് രാജാവായി യോബാബ് മരിച്ചപ്പോൾ തേമാന്യനായ ഹൂഷാം രാജാവായി ഹൂഷാം മരിച്ചപ്പോൾ ബദാദിൻ്റെ പുത്രനായ ഹദാദ് രാജാവായി അവൻ മൊവാബ് ദേശത്ത് വച്ച് മിതിയാനെ തോൽപ്പിച്ചു അവൻ്റെ പട്ടണത്തിൻ്റെ പേര് അവിത് എന്നായിരുന്നു ഹദാദ് മരിച്ചപ്പോൾ മസ്രേക്കായിലെ സമല രാജാവായി സമല മരിച്ചപ്പോൾ നദീതീരത്തുള്ള റഹോബത്തിലെ സാവൂൾ രാജാവായി സാവൂൾ മരിച്ചപ്പോൾ അക്ബോറിൻ്റെ മകനായ ബാൽഹാനാൻ രാജാവായി അക്ബോറിൻ്റെ മകനായ ബാൽഹാനാൻ മരിച്ചപ്പോൾ ഹദാറാണ് തൽസ്ഥാനത്ത് ഭരിച്ചത് അവൻ്റെ പട്ടണത്തിൻ്റെ പേര് പാവു എന്നായിരുന്നു മെസാഹാബിൻ്റെ പൗത്രിയും മത്രേദിൻ്റെ പുത്രിയുമായ മെഹേത്തബേൽ ആയിരുന്നു അവൻ്റെ ഭാര്യ കുടുംബവും വാസസ്ഥലവും പേരുമനുസരിച്ച് എസാവിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ച പ്രമുഖർ തിമ്മന അൽവ യത്തത്ത് ഒഹോലിബാമ ഏല പിനോൻ കെനസ് തേമാൻ മിപ്സാർ മക്ബിയേൽ ഈറാം എന്നിവരായിരുന്നു തങ്ങൾ കൈയടക്കിയ നാട്ടിലെ താമസ സ്ഥലമനുസരിച്ച് ഏതോംകാരുടെ പ്രമാണികൾ ഇവരായിരുന്നു യേസാവാണ് ഏതോംകാരുടെ പിതാവ്
യാക്കോബ് തൻ്റെ പിതാവ് പരദേശിയായി പാർത്തിരുന്ന കാനാൻ ദേശത്ത് വാസം ഉറപ്പിച്ചു ഇതാണ് യാക്കോബിൻ്റെ കുടുംബചരിത്രം പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ജോസഫ് സഹോദരന്മാരുടെ കൂടെ ആട് മേയ്ക്കുകയായിരുന്നു അവൻ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭാര്യമാരായ ബിൽഹായുടെയും സിൽഫായുടെയും മക്കളുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു അവരെപ്പറ്റി അശുഭ വാർത്തകൾ അവൻ പിതാവിനെ അറിയിച്ചു ഇസ്രായേൽ ജോസഫിനെ മറ്റെല്ലാ മക്കളെക്കാളധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു കാരണം അവൻ തൻ്റെ വാർദ്ധക്യത്തിലെ മകനായിരുന്നു കൈനീളമുള്ള ഒരു നീണ്ട കുപ്പായം അവൻ ജോസഫിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി പിതാവ് ജോസഫിനെ തങ്ങളെക്കാളധികമായി സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ സഹോദരന്മാർ അവനെ വെറുത്തു അവനോട് സൗമ്യമായി സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഒരിക്കൽ ജോസഫിന് ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായി അവനത് സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അവനെ കൂടുതൽ വെറുത്തു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എനിക്കുണ്ടായ സ്വപ്നം കേൾക്കുക നമ്മൾ പാടത്ത് കറ്റ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴിതാ എൻ്റെ കറ്റ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു നിങ്ങളുടെ കറ്റകളെല്ലാം ചുറ്റും വന്ന് എൻ്റെ കറ്റയെ താണു വണങ്ങി അവർ ചോദിച്ചു നീ ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുമെന്നാണോ നീ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുമെന്നാണോ അവൻ്റെ സ്വപ്നവും വാക്കുകളും കാരണം അവർ അവനെ അത്യധികം ദ്വേഷിച്ചു അവന് വീണ്ടും ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായി അവൻ തൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വേറൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പതിനൊന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളും എന്നെ താണു വണങ്ങി അവനിത് പിതാവിനോടും സഹോദരന്മാരോടും പറഞ്ഞപ്പോൾ പിതാവ് അവനെ ശകാരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് നിന്റെ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാനും നിന്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും നിന്നെ നിലംപറ്റെ താണ് ഉണങ്ങണമെന്നാണോ സഹോദരന്മാർക്ക് അവനോട് അസൂയ തോന്നി പിതാവാകട്ടെ ഈ വാക്കുകൾ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു വെച്ചു അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ പിതാവിൻ്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുവാൻ ഷെക്കമിലേക്ക് പോയി ഇസ്രായേൽ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ സഹോദരന്മാർ ഷെക്കമിൽ ആട് മേയ്ക്കുകയല്ലേ ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിടുകയാണ് ഞാൻ പോകാം അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു നീ പോയി നിന്റെ സഹോദരന്മാർക്കും ആടുകൾക്കും ക്ഷേമം തന്നെയോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് വിവരം എന്നെ അറിയിക്കണം ജോസഫിനെ അവൻ ഹെബ്രോൺ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് യാത്രയാക്കി അവൻ ഷെക്കേമിലേക്ക് പോയി അവൻ വയലിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നത് കണ്ട ഒരാൾ അവനോട് ചോദിച്ചു നീ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്താണ് അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് അവർ എവിടെയാണ് ആട് മേയ്ക്കുന്നത് എന്ന് ദയവായി പറഞ്ഞു തരിക അവൻ പറഞ്ഞു അവർ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ദോത്താനിലേക്ക് പോകാം എന്ന് അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു സഹോദരന്മാരുടെ പുറകെ ജോസഫും പോയി ദോത്താനിൽ വെച്ച് അവനവരെ കണ്ടുമുട്ടി ദൂരെ വെച്ച് തന്നെ അവർ അവനെ കണ്ടു അവനടുത്തെത്തും മുമ്പേ അവനെ വധിക്കുവാൻ അവർ ഗൂഢാലോചന നടത്തി അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു സ്വപ്നക്കാരൻ വരുന്നുണ്ട് വരുവിൻ നമുക്കവനെ കൊന്ന് കുഴിയിലെറിയാം ഏതോ കാട്ടുമൃഗം അവനെ പിടിച്ച് തിന്നെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യാം അവൻ്റെ സ്വപ്നത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കാണാമല്ലോ റൂബൻ ഇത് കേട്ടു അവൻ ജോസഫിനെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു നമുക്കവനെ കൊല്ലേണ്ട രക്തം ചിന്തരുത് അവനെ നിങ്ങൾ മരുഭൂമിയിലെ ഈ കുഴിയിൽ തള്ളിയിടുക പക്ഷേ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കരുത് അവനെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് പിതാവിനെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാനാണ് രൂപൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതിനാൽ ജോസഫ് അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ സഹോദരന്മാർ അവൻ ധരിച്ചിരുന്ന കൈനീളമുള്ള പുറങ്കുപ്പായം ഊരിയെടുത്തു അവനെ ഒരു കുഴിയിൽ തള്ളിയിട്ടു അത് വെള്ളമില്ലാത്ത പൊട്ടക്കിണറായിരുന്നു അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നപ്പോൾ ഗിലയാദിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇസ്മായിലരുടെ ഒരു യാത്രാസംഘത്തെ കണ്ടു അവർ സുഗന്ധപ്പശയും പരിമള ദ്രവ്യങ്ങളും കുന്തുരുക്കവും ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറ്റി ഈജിപ്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ യൂത തൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സഹോദരനെ കൊന്ന് അവൻ്റെ രക്തം മറച്ചു വെച്ചതുകൊണ്ട് 
നമുക്ക് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഉണ്ടാവുക വരുവിൻ നമുക്കവനെ ഇസ്മായേല്യർക്ക് വിൽക്കാം അവനെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കേണ്ട അവൻ നമ്മുടെ സഹോദരനാണ് നമ്മുടെ തന്നെ മാംസം അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അതിന് സമ്മതിച്ചു അപ്പോൾ കുറെ മിതിയാൻ കച്ചവടക്കാർ ആ വഴി കടന്നുപോയി ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അവനെ കുഴിയിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത് ഇരുപത് വെള്ളിക്കാശിന് ഇസ്മായേല്യർക്ക് വിറ്റു അവർ അവനെ ഈജിപ്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി റൂബൻ കുഴിയുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു ചെന്നു എന്നാൽ ജോസഫ് കുഴിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അവൻ തൻ്റെ ഉടുപ്പ് വലിച്ചു കീറി സഹോദരന്മാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വിലപിച്ചു കുട്ടിയെ കാണാനില്ല ഞാനിനി എവിടെ പോകും അവർ ഒരാടിനെ കൊന്ന് ജോസഫിൻ്റെ കുപ്പായം എടുത്ത് അതിൻ്റെ രക്തത്തിൽ മുക്കി കൈ നീളമുള്ള ആ നീണ്ട കുപ്പായം തങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടു ചെന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഈ കുപ്പായം ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടുകിട്ടി ഇത് അങ്ങയുടെ മകൻ്റേതാണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കുക അവനത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു ഇതെൻ്റെ മകൻ്റെ കുപ്പായമാണ് ഏതോ കാട്ടുമൃഗം അവനെ പിടിച്ചു തിന്നു ജോസഫിനെ അത് കടിച്ചു കീറി കാണും യാക്കോബ് തൻ്റെ വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറി ചാക്കുടുത്ത് വളരെ നാൾ തൻ്റെ മകനെക്കുറിച്ച് വിലപിച്ചു അവൻ്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പാതാളത്തിൽ എൻ്റെ മകൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ തൻ്റെ മകനെ ഓർത്ത് വിലപിച്ചു ഇതിനിടെ മിതിയാൻകാർ ജോസഫിനെ ഈജിപ്തിൽ ഫറവോയുടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും കാവൽപ്പടയുടെ നായകനുമായ പൊത്തിഫറിന് വിറ്റു ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം മുപ്പത്തിയെട്ട് അക്കാലത്ത് യൂത തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ വിട്ട് ഹീറ എന്ന് പേരായ ഒരു അതില്ലാങ്കാരൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അവിടെ അവൻ ഷൂവ എന്ന് പേരായ ഒരു കാനാൻകാരൻ്റെ മകളെ കണ്ടു അവളെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ച് അവളോട് ചേർന്നു അവൾ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു യൂത അവന് ഏർ എന്ന് പേരിട്ടു അവൾ വീണ്ടും ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു അവനെ അവൾ ഓനാൻ എന്ന് വിളിച്ചു അവൾ വീണ്ടും ഗർഭിണിയാവുകയും ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു അവനെ അവൾ ഷേല എന്ന് വിളിച്ചു അവൻ ജനിക്കുമ്പോൾ യൂത കെസീബിലായിരുന്നു തൻ്റെ കടിഞ്ഞൽ പുത്രനായ ഏറിന് യൂത ഒരു ഭാര്യയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അവളുടെ പേര് താമാറെന്നായിരുന്നു എന്നാൽ യൂതായുടെ കടിഞ്ഞൽ പുത്രനായ ഏർ കർത്താവിൻ്റെ നമ്പിൽ ദുഷിച്ചവനായിരുന്നു കർത്താവ് അവനെ മരണത്തിനിരയാക്കി അപ്പോൾ യൂത ഓനാനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിന്റെ സഹോദരൻ്റെ ഭാര്യയെ വിവാഹം ചെയ്ത് സഹോദരന് വേണ്ടി സന്താനങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുക സന്തതി തൻ്റെതായിരിക്കില്ലെന്ന് അറിയാമായിരുന്ന ഓനാൻ തൻ്റെ സഹോദരന് വേണ്ടി സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ സഹോദര ഭാര്യയുമായി ചേർന്നപ്പോൾ ബീജം നിലത്ത് വീഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു അവൻ ചെയ്തത് കർത്താവിന് അനിഷ്ടമായതിനാൽ അവനെയും അവിടുന്ന് മരണത്തിനിരയാക്കി അപ്പോൾ യൂത തൻ്റെ മരുമകളായ താമാറിനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകൻ ഷേല വളരുന്നത് വരെ നിന്റെ പിതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വിധവയായി പാർക്കുക അവനും സഹോദരന്മാരെ പോലെ മരിച്ചേക്കുമെന്ന് യൂത ഭയപ്പെട്ടു താമാർ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചു കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് യൂതായുടെ ഭാര്യ ഷൂവായുടെ മകൾ മരിച്ചു ദുഃഖത്തിന് ആശ്വാസമുണ്ടായപ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ സുഹൃത്ത് അതുല്ലാങ്കാരൻ ഹിറായുടെ കൂടെ തിമ്മനായിൽ ആടുകളുടെ രോമം കത്തിരിക്കുന്നവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി നിന്റെ അമ്മായിയപ്പൻ ആടുകളുടെ രോമം മുറിക്കാൻ തിമ്മനായിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് ആളുകൾ താമാറിനോട് പറഞ്ഞു ഷേലായിക്ക് പ്രായമായിട്ടും തന്നെ അവന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ട് താമാർ തൻ്റെ വിധവാ വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റി ഒരു മൂടുപടം കൊണ്ട് ദേഹമാകെ മറച്ച് തിമ്മനായിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ എനയും പട്ടണത്തിൻ്റെ വാതുക്കൽ ചെന്നിരിപ്പായി 
മുഖം മൂടിയിരുന്നത് കൊണ്ട് അവളൊരു വേശിയാണെന്ന് യൂത വിചാരിച്ചു വഴിവക്കത്ത് അവളുടെ അടുത്ത് എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു വരൂ ഞാൻ നിന്നെ പ്രാപിക്കട്ടെ തൻ്റെ മരുമകളാണ് അവളെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല അവൾ ചോദിച്ചു അങ്ങനെനിക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം തരും അവൻ പറഞ്ഞു ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാട്ടിൻകുട്ടിയെ ഞാൻ കൊടുത്തയക്കാം അവൾ ചോദിച്ചു അതിനെ കൊടുത്തയക്കുന്നത് വരെ എന്തുറപ്പാണ് എനിക്ക് തരിക അവൻ ചോദിച്ചു ഉറപ്പായി എന്താണ് ഞാൻ നിനക്ക് തരേണ്ടത് അവൾ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ മുദ്രമോതിരവും വളയും കയ്യിലെ വടിയും അവൻ അവയെല്ലാം അവൾക്ക് കൊടുക്കുകയും അവളെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവൾ അവനിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ചു അവൾ അവിടെ നിന്ന് പോയി തൻ്റെ മൂടുപുടം മാറ്റി വിധവാവസ്ത്രം ധരിച്ചു താൻ ഈടുകൊടുത്തവ ആ സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ യൂത അതുല്ലാങ്കാരനായ സ്നേഹിതൻ്റെ കയ്യിൽ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കൊടുത്തയച്ചു എന്നാൽ അവൻ അവളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ സ്ഥലത്തുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു എനൈമിലെ വഴിവെക്കലിരുന്ന വേശ്യ എവിടെ അവർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വേശ്യയില്ല അവൻ തിരിച്ച് എന്ന യൂതായോട് പറഞ്ഞു അവളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അവിടെ ഒരു വേശ്യുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് അവിടുത്തുകാർ പറയുകയും ചെയ്തു യൂത പറഞ്ഞു സാധനങ്ങൾ അവൾ സ്വന്തമായി സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ നമ്മെ ആരും പരിഹസിക്കരുതല്ലോ ഞാൻ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കൊടുത്തയച്ചു എന്നാൽ നിനക്കവളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൻ്റെ മരുമകളായ താമാർ വേശ്യാവൃത്തി നടത്തിയെന്നും അവളിപ്പോൾ ഗർഭിണിയാണെന്നും യൂത കേട്ടു അവൻ പറഞ്ഞു അവളെ പുറത്തിറക്കി ചുട്ടുകളയുക അവളെ പുറത്തുകൊണ്ടു വന്നപ്പോൾ അവൾ തൻ്റെ അമ്മായിയപ്പന് ഒരു സന്ദേശം അയച്ചു ദയചെയ്ത് ഈ മുദ്രമോതിരവും വളയും വടിയും ആരുടേതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവയുടെ ഉടമസ്ഥനിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഗർഭിണിയായത് അവ തൻ്റേതാണെന്ന് യൂത സമ്മതിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു എന്നേക്കാൾ നീതിയുള്ളവളാണ് അവൾ ഞാൻ അവളെ എൻ്റെ മകൻ ഷേലായിക്ക് ഭാര്യയായി കൊടുത്തില്ലല്ലോ പിന്നീട് അവൻ അവളെ പ്രാപിച്ചില്ല അവൾക്ക് പ്രസവ സമയമെടുത്തു അവളുടെ ഉദരത്തിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു പ്രസവ വേദന തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് കൈ പുറത്തേക്ക് നീട്ടി ഇവൻ ആദ്യം പുറത്തു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സൂതികർമ്മിണി അവൻ്റെ കയ്യിൽ ചുവന്ന ഒരു ചരട് കെട്ടി പക്ഷേ അവൻ കൈ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു അവൻ്റെ സഹോദരൻ പുറത്തു വന്നു നീ തന്നെത്താൻ പുറത്തേക്ക് വഴിയുണ്ടാക്കിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ അവനെ പേരസ് എന്ന് വിളിച്ചു പിന്നീട് കയ്യിൽ ചുവന്ന ചരടുമായി അവൻ്റെ സഹോദരൻ പുറത്തു വന്നു അവന് സേറഹ് എന്ന് പേരിട്ടു ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ജോസഫിനെ അവർ ഈജിപ്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഇസ്മായേലിയരുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഫറവോയുടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും കവൽപ്പടയുടെ നായകനുമായ പൊത്തിഫർ അവനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി കർത്താവ് ജോസഫിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവന് ശ്രേയസ് ഉണ്ടായി ഈജിപ്തുകാരനായ യജമാനൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു അവൻ കർത്താവ് അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നും അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അവിടുന്ന് മംഗളകരമാക്കുന്നെന്നും അവൻ്റെ യജമാനന് മനസ്സിലായി അവൻ യജമാനൻ്റെ പ്രീതിക്ക് പാത്രമായി അവൻ പൊത്തിഫറിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു തൻ്റെ വീടിൻ്റെ മേൽനോട്ടവും തനിക്കുള്ള എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ചുമതലയും അവൻ ജോസഫിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ആ ഈജിപ്തുകാരൻ വീടിൻ്റെ മേൽനോട്ടവും തനിക്കുള്ള എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ചുമതലയും ജോസഫിനെ ഏൽപ്പിച്ച നാൾ മുതൽ ജോസഫിനെ ഓർത്ത് കർത്താവ് അവൻ്റെ വീടിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ്റെ വീട്ടിലും വയലിലുമുള്ള എല്ലാറ്റിൻ്റെയും മേൽ കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ടായി അവൻ തൻ്റെ വസ്തുക്കളെല്ലാം ജോസഫിനെ ഫലമേൽപ്പിച്ചതിനാൽ ഭക്ഷണത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും അവന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല ജോസഫ് 
വടിവത്ത ശരീരമുള്ളവനും സുമുഖനുമായിരുന്നു കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ യജമാനൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അവനിൽ അഭിലാഷം തോന്നി എൻ്റെ കൂടെ ശയിക്കുക അവൾ അവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ അവൻ വഴങ്ങിയില്ല അവൻ അവളോട് പറഞ്ഞു ഞാനുള്ളത് കൊണ്ട് യജമാനൻ വീട്ടിലുള്ള ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എല്ലാം അവൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നേക്കാൾ വലിയവനായി ആരും ഈ ഭവനത്തിലില്ല എൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവൻ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ അവൻ്റെ ഭാര്യ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര നീചമായി പ്രവർത്തിച്ച് ദൈവത്തിനെതിരെ പാപം ചെയ്യുക അനുദിനം അവൾ പറഞ്ഞിട്ടും അവളുടെ കൂടെ ശയിക്കാനോ അവളുടെ അടുത്തിരിക്കാനോ അവൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല ഒരു ദിവസം ജോസഫ് ജോലി ചെയ്യാനായി വീട്ടിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു വേലക്കാർ ആരും അകത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൾ അവൻ്റെ മേലങ്കിയിൽ കടന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ ശയിക്കുക മേലങ്കി അവളുടെ കയ്യിൽ വിട്ടിട്ട് അവൻ ഓടി വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നു കുപ്പായം തൻ്റെ കയ്യിൽ വിട്ടിട്ട് അവൻ വീട്ടിനു പുറത്തേക്ക് ഓടിയെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവൾ വീട്ടിലുള്ളവരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അപമാനം വരുത്താൻ അവനിതാ ഒരു ഹെബ്രായനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്നോടൊത്ത് ശയിക്കാൻ അവൻ എന്നെ സമീപിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു എൻ്റെ നിലവിളി കേട്ടപ്പോൾ അവൻ പുറങ്കുപ്പായം എൻ്റെ അരികിലിട്ടിട്ട് ഓടി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടന്നു അവൻ്റെ യജമാനൻ തിരിച്ചു വരുവോളം അവൾ ആ കുപ്പായം സൂക്ഷിച്ചു അവൾ അവനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അങ്ങ് കൊണ്ടുവന്ന എബ്രായ വേലക്കാരൻ അപമാനിക്കാനായി എന്നെ സമീപിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ അവൻ പുറങ്കുപ്പായം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടി പുറത്തു കടന്നു ഇതാണ് അങ്ങയുടെ വേലക്കാരൻ എന്നോട് ചെയ്തത് തൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ യജമാനൻ രോഷാകുലനായി അവൻ ജോസഫിനെ രാജാവിൻ്റെ തടവുകാരെ ഇട്ടിരുന്ന കാരാഗ്രഹത്തിലാക്കി അങ്ങനെ അവൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി കർത്താവ് ജോസഫിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് അവനോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചു അവന് കാരാഗ്രഹ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ്റെ പ്രീതി ലഭിക്കുവാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തു കാരാഗ്രഹ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ തടവുകാരുടെ എല്ലാം മേൽനോട്ടം ജോസഫിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അവിടെ എല്ലാം ജോസഫിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നടന്നത് ജോസഫിനെ ഫലമേൽപ്പിച്ച ഒരു കാര്യത്തിലും കാരാഗ്രഹ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ ഇടപെട്ടില്ല കാരണം കർത്താവ് അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ചെയ്തതൊക്കെ കർത്താവ് ശുഭമാക്കുകയും ചെയ്തു ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം നാൽപ്പത് കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഈജിപ്തിലെ രാജാവിൻ്റെ പാനപാത്രവാഹകനും പാചകനും തങ്ങളുടെ യജമാനായ രാജാവിനെതിരെ തെറ്റ് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കുമെതിരെ ഹറവോ കുപിതനായി അവൻ അവരെ കാവൽപ്പട നായകൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള തടവറയിൽ അടച്ചു ജോസഫും അവിടെയാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് കാവൽപ്പട നായകൻ അവരെ ജോസഫിന് ഫലമേൽപ്പിച്ചു അവനവരെ പരിചരിച്ചു കുറെ കാലം അവർ തടവിൽ കിടന്നു തടവറയിൽ കിടന്നിരുന്ന അവരിരുവർക്കും ഈജിപ്തിലെ രാജാവിൻ്റെ പാനപാത്രവാഹകനും പാചകനും ഒരു രാത്രിയിൽ വേറെ വേറെ അർത്ഥമുള്ള സ്വപ്നമുണ്ടായി ജോസഫ് രാവിലെ അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ അവർ വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു തൻ്റെ യജമാനൻ്റെ വീട്ടിലെ തടവറയിൽ തന്നോടൊത്ത് കഴിയുന്ന ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് അവൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് എന്താണ് ഇന്നൊരു വിഷാദം അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സ്വപ്നം കണ്ടു അവയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ആരുമില്ല ജോസഫ് പറഞ്ഞു വ്യാഖ്യാനം ദൈവത്തിൻ്റെതല്ലേ സ്വപ്നം എന്തെന്ന് പറയൂ പാനപാത്രവാഹകൻ തൻ്റെ സ്വപ്നം 
ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു മുന്തിരിവള്ളി സ്വപ്നം കണ്ടു അതിൽ മൂന്ന് ശാഖകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മൊട്ടിട്ട ഉടനെ പുഷ്പിച്ച് കൊലകളിൽ മുന്തിരിപ്പഴങ്ങൾ പാകമായി ഫറവോയുടെ പാനപാത്രം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മുന്തിരിപ്പഴങ്ങൾ എടുത്ത് പിഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രത്തിലൊഴിച്ച് അവന് കൊടുത്തു ജോസഫ് അവനോട് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇതാണ് മൂന്ന് ശാഖകൾ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഭറവോ നിന്നെ ഉദ്യോഗത്തിൽ വീണ്ടും നിയമിക്കും മുൻപെന്ന പോലെ നീ പാനപാത്രം ഭറവോയുടെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുക്കും നല്ല കാലം വരുമ്പോൾ എന്നെയും ഓർക്കണം എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം എൻ്റെ കാര്യം ഭറവോയുടെ മുമ്പിൽ ഉണർത്തിച്ച് ഈ തടവറയിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിക്കണം ഹെബ്രായരുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അവരെന്നെ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇവിടെയും അവരെന്നെ ഈ ഇരട്ടറയിൽ അടയ്ക്കത്തക്കതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല വ്യാഖ്യാനം ശുഭസൂചകമാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പാചക പ്രമാണി ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനും ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു എൻ്റെ തലയിൽ മൂന്ന് കുട്ട നിറയെ അപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും മുകളിലെ കുട്ടയിൽ ഫറവോയ്ക്ക് വേണ്ടി പാകം ചെയ്ത പലതരം അപ്പങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷികൾ വന്ന് എൻ്റെ തലയിലെ കുട്ടയിൽ നിന്ന് അവ കൊത്തി തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ജോസഫ് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇതാണ് മൂന്ന് കുട്ടകൾ മൂന്ന് ദിവസം തന്നെ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഭറവോ നിന്നെ പുറത്തിറക്കി മരത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കും പക്ഷികൾ നിന്റെ മാംസം തിന്നുകയും ചെയ്യും മൂന്നാം ദിവസം ഫറവോയുടെ പിറന്നാളായിരുന്നു തൻ്റെ വേലക്കാർക്ക് അവനൊരു വിരുന്ന് നൽകി പാനപാത്രവാഹകനെയും പാചക പ്രമാണിയെയും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് വിധി കൽപ്പിച്ചു പാനപാത്രവാഹകനെ ഉദ്യോഗത്തിൽ തിരികെ നിയമിച്ചു അവൻ പാനപാത്രം ഫറവോയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു എന്നാൽ പാചക പ്രമാണിയെ അവൻ തൂക്കിക്കൊന്നു ജോസഫ് വ്യാഖ്യാനിച്ചതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു എന്നാൽ പാനപാത്രവാഹകൻ ജോസഫിനെ ഓർമ്മിച്ചില്ല അവനെ മറന്നുകളഞ്ഞു ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫറവോ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു അവൻ നൈൽ നദീ തീരത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു കൊഴുത്ത് അഴകുള്ള ഏഴ് പശുക്കൾ നദിയിൽ നിന്ന് കയറി വന്നു അവ പുൽത്തകിടിയിൽ മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അതിനുശേഷം മെലിഞ്ഞു വിരൂപമായ വേറെ ഏഴ് പശുക്കൾ നൈലിൽ നിന്ന് കയറി നദീതീരത്ത് നിന്നിരുന്ന മറ്റ് പശുക്കളുടെ അരികിൽ വന്നു നിന്നു മെലിഞ്ഞു വിരൂപമായ പശുക്കൾ കൊഴുത്ത് അഴകുള്ള പശുക്കളെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫറവോ ഉറക്കമുണർന്നു അവൻ വീണ്ടും ഉറങ്ങിയപ്പോൾ വേറൊരു സ്വപ്നമുണ്ടായി ഒരു തണ്ടിൽ പുഷ്ടിയും അഴകുമുള്ള ഏഴ് ധാന്യക്കതിരുകൾ വളർന്നു പൊങ്ങി തുടർന്ന് ഏഴ് കതിരുകൾ കൂടി ഉയർന്നു വന്നു അവ ശുഷ്കിച്ചവയും കിഴക്കൻ കാറ്റിൽ ഉണങ്ങിക്കരിഞ്ഞവയുമായിരുന്നു ശോഷിച്ച ഏഴ് കതിരുകൾ പുഷ്ടിയും അഴകുമുള്ള കതിരുകളെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു ഉറക്കമുണർന്നപ്പോൾ അതൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നെന്ന് ഫറവോയ്ക്ക് മനസ്സിലായി നേരം പുലർന്നപ്പോൾ അവൻ അസ്വസ്ഥനായി ഈജിപ്തിലെ എല്ലാ മന്ത്രവാദികളെയും ജ്ഞാനികളെയും വിളിപ്പിച്ച് തൻ്റെ സ്വപ്നം അവരോട് പറഞ്ഞു അത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ പാനപാത്രവാഹകൻ ഫറവോയോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ തെറ്റ് ഇന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഫറവോ തൻ്റെ ദാസന്മാരോട് കോപിച്ചപ്പോൾ എന്നെയും പാചക പ്രമാണിയെയും സേനാനായകൻ്റെ വീട്ടിൽ തടവിലിട്ടു ഒരു രാത്രി ഞങ്ങളിരുവരും സ്വപ്നം കണ്ടു 
വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥമുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ഹെബ്രായ യുവാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു സേനാനായകൻ്റെ വേലക്കാരനായിരുന്നു അവൻ ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നം അവനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ അത് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു തന്നു ഇരുവർക്കും അവനവൻ്റെ സ്വപ്നത്തിനൊത്ത വ്യാഖ്യാനമാണ് തന്നത് അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു തന്നതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു എന്നെ അവിടുന്ന് ഉദ്യോഗത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു പാചക പ്രമാണിയെ തൂക്കിലിടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫറോ ജോസഫിനെ ആളയച്ചു വരുത്തി അവർ അവനെ തിടുക്കത്തിൽ ഇരുട്ടറയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു അവൻ ക്ഷൗരം ചെയ്ത് ഉടുപ്പ് മാറി ഫറോയുടെ മുമ്പിൽ ഹാജരായി ഫറവോ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നില്ല നിനക്ക് സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ജോസഫ് ഫറവോയോട് പറഞ്ഞു അത് എൻ്റെ കഴിവല്ല എന്നാൽ ദൈവം ഫറവോയ്ക്ക് തൃപ്തികരമായ ഉത്തരം നൽകും ഫറവോ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു സ്വപ്നം ഇതാണ് ഞാൻ നൈലിൻ്റെ തീരത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു കൊഴുത്ത് അഴകുള്ള ഏഴ് പശുക്കൾ നൈലിൽ നിന്ന് കയറി വന്ന് പുൽത്തകിടിയിൽ മേയാൻ തുടങ്ങി അവയ്ക്ക് പുറകെ മെലിഞ്ഞു വിരൂപമായ ഏഴ് പശുക്കളും കയറി വന്നു അത്തരം പശുക്കളെ ഈജിത്തിലെങ്ങും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ചോഷിച്ച് വിരൂപമായ ആ പശുക്കൾ ആദ്യത്തെ ഏഴ് കൊഴുത്ത പശുക്കളെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു എന്നാൽ മെലിഞ്ഞ പശുക്കൾ അവയെ വിഴുങ്ങിയെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല കാരണം മുൻപെന്ന പോലെ തന്നെ ശോഷിച്ചാണ് അവ കാണപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നു വീണ്ടും സ്വപ്നത്തിൽ പുഷ്ടിയും അഴകുമുള്ള ഏഴ് കതിരുകൾ ഒരു തണ്ടിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു തുടർന്ന് ശുഷ്കിച്ചതും കിഴക്കൻ കാറ്റിൽ വാടിക്കരിഞ്ഞതുമായ ഏഴ് കതിരുകൾ പൊങ്ങി വന്നു ശുഷ്കിച്ച കതിരുകൾ നല്ല കതിരുകളെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു ഞാനിത് മന്ത്രവാദികളോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അത് വ്യാഖ്യാനിച്ചു തരുവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ജോസഫ് ഫറവോയോട് പറഞ്ഞു ഫറവോയുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെ താൻ ഉടനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തെന്ന് ദൈവം ഫറവോയ്ക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഏഴ് നല്ല പശുക്കൾ ഏഴ് വർഷമാണ് ഏഴ് നല്ല കതിരുകളും ഏഴ് വർഷം തന്നെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ അർത്ഥം ഒന്നു തന്നെ അവയ്ക്ക് പുറകെ വന്ന മെലിഞ്ഞതും വിരൂപവുമായ ഏഴ് പശുക്കളും ഏഴ് വർഷമാണ് കിഴക്കൻ കാറ്റിൽ ഉണങ്ങി വരേണ്ട പതിര് നിറഞ്ഞ ഏഴ് കതിരുകൾ ക്ഷാമത്തിൻ്റെ ഏഴ് വർഷമാണ് ഞാൻ അങ്ങയോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തെന്ന് അവിടുന്ന് ഫറവോയ്ക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ഈജിപ്റ്റ് മുഴുവനും സുഭിക്ഷത്തിൻ്റെ ഏഴ് വർഷങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നു അതേ തുടർന്ന് ക്ഷാമത്തിൻ്റെ ഏഴ് വർഷങ്ങളുണ്ടാകും സമൃദ്ധിയുടെ കാലം ഈജിപ്ത് രാജ്യം മറന്നുപോകും ക്ഷാമം നാടിനെ കാർന്നതിനും പിന്നാലെ വരുന്ന ക്ഷാമം മൂലം സമൃദ്ധി ഈജിപ്റ്റിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ പോലെ നിൽക്കില്ല കാരണം ക്ഷാമം അത്രയ്ക്ക് രൂക്ഷമായിരിക്കും സ്വപ്നം ആവർത്തിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം ഇക്കാര്യം തീരുമാനിച്ചുറച്ചെന്നും ഉടനെ അത് നടപ്പിലാക്കുമെന്നുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഫറവോ വിവേകിയും ബുദ്ധിമാനുമായ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഈജിപ്റ്റിൻ്റെ മുഴുവൻ അധിപനായി നിയമിക്കണം ഫറവോ നാട്ടിലെങ്ങും മേൽനോട്ടക്കാരെ നിയമിച്ച് സമൃദ്ധിയുടെ ഏഴ് വർഷങ്ങളിലും വിളവിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് ശേഖരിക്കണം വരാൻ പോകുന്ന സമൃദ്ധിയുടെ വർഷങ്ങളിൽ അവർ ധാന്യം മുഴുവനും ശേഖരിച്ച് അത് ഫറവോയുടെ അധികാരത്തിന് കീഴ് നഗരങ്ങളിൽ ഭക്ഷണത്തിനായി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കണം ഈജിപ്തിൽ ഏഴ് വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കാൻ പോകുന്ന ക്ഷാമത്തെ നേരിടാനുള്ള കരുതൽ ധാന്യമായിരിക്കും അത് അങ്ങനെ നാട് പട്ടിണി കൊണ്ട് നശിക്കാതിരിക്കും ഈ നിർദ്ദേശം കൊള്ളാമെന്ന് ഫറവോയ്ക്കും അവൻ്റെ സേവകന്മാർക്കും തോന്നി ഫറവോ സേവകന്മാരോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്ന ഇവനെപ്പോലെ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ ഫറവോ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു 
ദൈവം ഇക്കാര്യമെല്ലാം നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിന്നെപ്പോലെ വിവേകിയും ബുദ്ധിമാനുമായ ഒരാൾ വേറെയില്ല നീ എൻ്റെ വീടിന് മേലാളായിരിക്കും എൻ്റെ ജനം മുഴുവനും നിന്റെ വാക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും സിംഹാസനത്തിൽ മാത്രം ഞാൻ നിന്നെക്കാൾ വലിയവനായിരിക്കും ഫറവോ തുടർന്നു ഇതാ ഈജിപ്ത് രാജ്യത്തിന് മുഴുവനും അധിപനായി നിന്നെ ഞാൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ഫറവോ തൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മുതിര മോതിരം ഊരിയെടുത്ത് ജോസഫിനെ അണിയിച്ചു അവനെ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു കഴുത്തിൽ ഒരു സ്വർണമാല ഇടുകയും ചെയ്തു അവൻ തൻ്റെ രണ്ടാം രഥത്തിൽ ജോസഫിനെ എഴുന്നള്ളിച്ചു മുട്ടുമുടക്കുവൻ എന്ന് അവർ അവന് മുമ്പേ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഫറവോ അവനെ ഈജിപ്തിന് മുഴുവനും അധിപനാക്കി ഫറവോ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫറവോ ആണ് നിന്റെ സമ്മതം കൂടാതെ ഈജിപ്ത് ദേശത്തിലെങ്ങും ആരും കയ്യോ കാലോ ഉയർത്തുകയില്ല അവൻ ജോസഫിന് സാഫിനത്ത് ഫാനയ എന്ന് പേരിട്ടു ഓനിലെ പുരോഹിതനായ പൊത്തിഫറായുടെ മകൾ അസനത്തിനെ അവന് ഭാര്യയായി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ജോസഫ് ഈജിപ്ത് മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചു ഈജിപ്തിലെ രാജാവായ ഫറവോയുടെ സേവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ജോസഫിന് മുപ്പത് വയസ്സായിരുന്നു ഫറവോയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പോയി അവൻ ഈജിപ്ത് മുഴുവനും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു സുഭിക്ഷത്തിൻ്റെ ഏഴ് വർഷം ഭൂമി സമൃദ്ധമായി വിളവ് നൽകി ഏഴ് വർഷവും കൂടുതലുണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളെല്ലാം അവൻ നഗരങ്ങളിൽ സംഭരിച്ചു വെച്ചു ഓരോ നഗരത്തിനും ചുറ്റുമുള്ള വയലുകളിലെ ഭക്ഷ്യം അതത് നഗരത്തിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു കടൽക്കരയിലെ മണലുപോലെ കണക്കറ്റ ധാന്യം ജോസഫ് ശേഖരിച്ചു വെച്ചു അതളക്കാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അവൻ അളവ് നിർത്തി ക്ഷാമകാലം തുടങ്ങും മുമ്പ് ഊനിൻ്റെ പുരോഹിതനായ പൊത്തിഫറായുടെ മകൾ അസനത്തിൽ അവന് രണ്ട് പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടും പിതാവിൻ്റെ വീടും എല്ലാം മറക്കാൻ ദൈവമിടയാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ തൻ്റെ കടിഞ്ഞൊൽ പുത്രനെ മനാസ് എന്ന് വിളിച്ചു രണ്ടാമനെ അവൻ എഫ്രായിം എന്ന് വിളിച്ചു എന്തെന്നാൽ കഷ്ടതകളുടെ നാട്ടിൽ ദൈവം എന്നെ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവനാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ഈജിപ്തിലെ സമൃദ്ധിയുടെ ഏഴ് വർഷം അവസാനിച്ചു ജോസഫ് പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ഷാമത്തിൻ്റെ ഏഴ് വർഷങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു എല്ലാ നാടുകളിലും ക്ഷാമമുണ്ടായി എന്നാൽ ഈജിപ്തിൽ ആഹാരമുണ്ടായിരുന്നു ഈജിപ്തിലെല്ലാം ക്ഷാമമായപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഫറവോയുടെ അടുക്കൽ ആഹാരത്തിന് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ ഈജിപ്തുകാരോട് പറഞ്ഞു ജോസഫിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുക അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക ദേശത്തെല്ലാം പട്ടിണി വ്യാപിച്ചപ്പോൾ ജോസഫ് കലവറകൾ തുറന്ന് ഈജിപ്തുകാർക്ക് ധാന്യം വിറ്റു ഈജിപ്തിൽ പട്ടിണി വളരെ രൂക്ഷമായിരുന്നു ജോസഫിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് ധാന്യം വാങ്ങാൻ എല്ലാ ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഈജിപ്തിലെത്തി ലോകത്തെല്ലാം പട്ടിണി അത്ര രൂക്ഷമായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഈജിപ്തിൽ ധാന്യമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ യാക്കോബ് മക്കളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെന്താണ് പരസ്പരം നോക്കി നിൽക്കുന്നത് അവൻ തുടർന്നു ഈജിപ്തിൽ ധാന്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു നാം മരിക്കാതെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അവിടെ പോയി നമുക്ക് വേണ്ട ധാന്യം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുവിൻ ജോസഫിൻ്റെ പത്ത് സഹോദരന്മാർ ധാന്യം വാങ്ങാൻ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ യാക്കോബ് ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരനായ ബെഞ്ചമിനെ സഹോദരന്മാരുടെ കൂടെ വിട്ടില്ല അവനെന്തെങ്കിലും അപകടം പിണയുമെന്ന് അവൻ ഭയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മക്കളും മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ ധാന്യം വാങ്ങാൻ പോയി കാരണം കാനാന ദേശത്തും ക്ഷാമമായിരുന്നു ജോസഫായിരുന്നു ഈജിപ്തിലെ അധികാരി അവനാണ് നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ധാന്യം വിറ്റിരുന്നത് ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ വന്ന് അവനെ നിലമ്പറ്റെ താണു ഉണങ്ങി 
ജോസഫ് സഹോദരന്മാരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പക്ഷേ അവൻ അപരിചിതരോടെന്ന പോലെ അവരോട് പെരുമാറുകയും പരുഷമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അവൻ ചോദിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു കാനാൻ ദേശത്ത് നിന്ന് ധാന്യം വാങ്ങാൻ വന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ജോസഫ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിലും അവർ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല അവരെക്കുറിച്ച് തനിക്കുണ്ടായ സ്വപ്നങ്ങൾ ജോസഫ് ഓർത്തു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചാരന്മാരാണ് നാടിൻ്റെ ബലക്ഷയം എവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വന്നവരാണ് അവർ പറഞ്ഞു അല്ല യജമാനനെ അങ്ങയുടെ ദാസർ ധാന്യം വാങ്ങാൻ വന്നവരാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരാളുടെ മക്കളാണ് ഞങ്ങൾ സത്യസന്ധരാണ് അങ്ങയുടെ ദാസന്മാർ ചാരന്മാരല്ല അവൻ പറഞ്ഞു അല്ല നാടിൻ്റെ ബലക്ഷയം എവിടെയെന്ന് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാനാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ദാസന്മാരായ ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് സഹോദരന്മാരാണ് കാനാൻ ദേശത്തുള്ള ഒരുവൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഏറ്റവും ഇളയവൻ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ജോസഫ് അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് വാസ്തവം നിങ്ങൾ ചാരന്മാർ തന്നെ ഫറോയുടെ ജീവനെ പ്രതി സത്യം നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഇളയ സഹോദരനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ നാട് വിട്ടു പോവുകയില്ല ഇതുവഴി നിങ്ങളുടെ സത്യാവസ്ഥ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ പറഞ്ഞയക്കുക അവൻ ചെന്ന് നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരട്ടെ അതുവരെ നിങ്ങളെ ഞാൻ തടവിലിടും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ശരിയാണെന്നും നിങ്ങൾ സത്യസന്ധരാണെന്നും തെളിയിക്കപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ ഫറോയുടെ ജീവനാണേ സത്യം നിങ്ങൾ ചാരന്മാരാണ് അവൻ അവരെയെല്ലാം മൂന്ന് ദിവസം തടവിൽ പാർപ്പിച്ചു മൂന്നാം ദിവസം ജോസഫ് അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും കാരണം ദൈവഭയമുള്ളവനാണ് ഞാൻ സത്യസന്ധരെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരായ നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ ഇവിടെ തടവിൽ കിടക്കട്ടെ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പട്ടിണിയകറ്റാൻ ധാന്യവും കൊണ്ടു പോകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഇളയ സഹോദരനെ എൻ്റെ അടുക്കിൽ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നേരെന്ന തെളിയും നിങ്ങൾക്ക് മരിക്കേണ്ടി വരികയില്ല അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തു അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ സഹോദരനോട് നാം ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമാണ് തീർച്ച അവൻ അന്ന് കേണ അപേക്ഷിച്ചിട്ടും അവൻ്റെ പ്രാണസങ്കടം കണ്ടിട്ടും നമ്മൾ അവന് ചെവി കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദുരിതം നമുക്കിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൂബൻ പറഞ്ഞു കുട്ടിക്കെതിരെ തെറ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളത് കേട്ടില്ല അവൻ്റെ രക്തം ഇപ്പോൾ പകരം ചോദിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ജോസഫിന് മനസ്സിലായെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞില്ല കാരണം ഒരു ദിഭാഷയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് അവർ ജോസഫുമായി സംസാരിച്ചത് ജോസഫ് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറിപ്പോയി കരഞ്ഞു തിരിച്ചു വന്ന് അവരുമായി സംസാരിച്ചു അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അവർ കാണുകയെ ശമിയാനെ പിടിച്ച് ബന്ധിച്ചു അവരുടെ ചാക്കുകളിൽ ധാന്യം നിറയ്ക്കാനും ഓരോരുത്തൻ്റെ ചാക്കിലും അവനവൻ്റെ പണം തിരികെ വയ്ക്കുവാനും യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടത് കൊടുക്കാനും അവൻ കൽപ്പിച്ചു ഫൃത്യർ അങ്ങനെ ചെയ്തു ധാന്യം കഴുതപ്പുറത്ത് കയറ്റി അവർ യാത്ര തിരിച്ചു വഴി അമ്പലത്തിൽ വച്ച് കഴുതയ്ക്ക് തീറ്റു കൊടുക്കുവാൻ അവരിൽ ഒരാൾ ചാക്കു തുറന്നപ്പോൾ താൻ കൊടുത്ത പണം ചാക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അവൻ സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പണം ചാക്കിൽ തിരികെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയം സ്തംഭിച്ചു പോയി പേടിച്ചു വിറച്ച് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിക്കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു എന്താണ് ദൈവം നമ്മോട് ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാനാൻ ദേശത്ത് തങ്ങളുടെ പിതാവായ യാക്കൂബിൻ്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ നടന്നതെല്ലാം അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു നാടിൻ്റെ അധിപൻ ഞങ്ങളോട് വളരെ പരുഷമായി സംസാരിച്ചു നാട്ടിൽ ചാരവൃത്തിക്ക് എത്തിയവരായി അവൻ ഞങ്ങളെ കണക്കാക്കി ഞങ്ങൾ അവനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സത്യസന്ധരാണ് ചാരന്മാരല്ല ഒരേ പിതാവിൻ്റെ പുത്രന്മാരായ പന്ത്രണ്ട് സഹോദരന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ഇളയവൻ 
കാനാൻ ദേശത്ത് പിതാവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാടിൻ്റെ അധിപനായ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സത്യസന്ധരാണോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ എൻ്റെ അടുത്ത് നിർത്തുവിൻ മറ്റുള്ളവർ വീട്ടിലെ ക്ഷാമമകറ്റാൻ ധന്യവും വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകുവിൻ നിങ്ങളുടെ ഇളയ സഹോദരനെ എൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാരന്മാരല്ല സത്യസന്ധരാണ് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമാകും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെ ഞാൻ വിട്ടുതരാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാട്ടിൽ കച്ചവടം നടത്തുകയുമാകാം അവർ ചാക്കഴിച്ച് ധാന്യം കുടഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോരുത്തൻ്റെയും പണക്കിഴി അവനവൻ്റെ ചാക്കിലുണ്ടായിരുന്നു അവരും അവരുടെ പിതാവും ഇത് കണ്ട് ഭയപ്പെട്ടു യാക്കോബ് വിലപിച്ചു എൻ്റെ മക്കളെ നിങ്ങളെനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തി ജോസഫ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഷമിയോനും പോയി ഇനി നിങ്ങൾ ബെഞ്ചമിനെയും കൊണ്ടുപോകും എല്ലാം എനിക്ക് പ്രതികൂലമായിരിക്കുന്നു റൂബൻ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കളെ രണ്ടുപേരെയും കൊന്നുകൊള്ളുക അവനെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുക ഞാൻ അവനെ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു കൊള്ളാം യാക്കോബ് മറുപടി പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പോരില്ല അവൻ്റെ സഹോദരൻ മരിച്ചുപോയി ഇനി അവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വഴിക്ക് വെച്ച് അവനെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ തല നരച്ച എന്നെ നിങ്ങൾ ദുഃഖത്തോടെ പാതാളത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടും ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാട്ടിൽ ക്ഷാമം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടു ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ധാന്യം തീർന്നപ്പോൾ അവരുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വീണ്ടും പോയി കുറച്ച് ധാന്യം കൂടി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുവിൻ അപ്പോൾ യൂത പറഞ്ഞു അനുജനെ കൂടാതെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് അവൻ ഞങ്ങളോട് തീർത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരനെ കൂടെ അയക്കാമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോയി ധാന്യം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാം അങ്ങ് അവനെ അയക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല കാരണം അനുജനെ കൂടാതെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്കെന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സഹോദരൻ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞ് എന്നെ ദ്രോഹിച്ചതെന്തിന് അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു അവൻ ഞങ്ങളെയും ബന്ധുക്കളെയും കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി അന്വേഷിച്ചു നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നോ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സഹോദരനുണ്ടോ അവന് ഞങ്ങൾ മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ സഹോദരനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവിൻ എന്ന് അവൻ പറയുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ യൂതാ പിതാവായ ഇസ്രായേലിനോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അങ്ങും ഞങ്ങളും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും മരിക്കാതെ ജീവനോടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അവനെ എൻ്റെ കൂടെ അയക്കുക ഞങ്ങൾ ഉടനെ പുറപ്പെടാം അവൻ്റെ ചുമതല ഞാൻ ഏറ്റുകൊള്ളാം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അങ്ങേക്ക് അവനെ ആവശ്യപ്പെടാം അവനെ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കുറ്റം എന്നും എൻ്റെ മേലായിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇത്രയും താമസിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനകം രണ്ടാം പ്രാവശ്യം പോയി തിരിച്ചു വരാമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ പിതാവായ ഇസ്രായേൽ പറഞ്ഞു കൂടിയെ തീരുമെങ്കിൽ അപ്രകാരം ചെയ്യുക നാട്ടിലെ വിശിഷ്ടോൽപ്പന്നങ്ങൾ കുറേശ്ശയെടുത്ത് അവന് സമ്മാനമായി കൊണ്ടുപോവുക തൈലം തേൻ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ മീറ ബോഡനണ്ടി ബദാം പരിപ്പ് എന്നിവയെല്ലാം പണം ഇരട്ടിയെടുത്തു കൊള്ളണം നിങ്ങളുടെ ചാക്കുകളിൽ വെച്ച് തിരിച്ചയച്ച പണവും കൊണ്ടുപോവുക അതൊരു നോട്ടപ്പിശകായിരുന്നിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കൊള്ളുക സർവശക്തനായ ദൈവം അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കട്ടെ അവൻ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെയും ബെഞ്ചമിനെയും തിരിച്ചയക്കട്ടെ മക്കൾ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടണമെന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുമാകട്ടെ സമ്മാനവും ഇരട്ടിത്തുകയും എടുത്ത് 
ബെഞ്ചമിനോടുകൂടി അവർ ഈജിപ്തിലെത്തി ജോസഫിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരായി അവരുടെ കൂടെ ബെഞ്ചമിനെ കണ്ടപ്പോൾ ജോസഫ് വീട്ടുകാരിസ്തിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇവരെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക ഒരു മൃഗത്തെ കൊന്ന് സദ്യ ഒരുക്കുക ഇവർ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ജോസഫ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ അവരെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് പേടിയായി അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ തവണ ചാക്കിൽ തിരികെ വെച്ചിരുന്ന പണം കാരണമാണ് അവൻ നമ്മെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അവസരമുണ്ടാക്കി നമ്മെ കീഴ്പ്പെടുത്തി അടിമകളാക്കുകയും നമ്മുടെ കഴുതകളെ പിടിച്ചെടുക്കുകയുമാണ് അവൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് അവർ വീട്ടുവാതുക്കൽ വച്ച് ജോസഫിൻ്റെ കാര്യസ്ഥനെ സമീപിച്ച് സംസാരിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു യജമാനനെ മുൻപൊരിക്കൽ ധാന്യം വാങ്ങുന്നതിന് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിരുന്നു മടക്ക യാത്രയിൽ വഴിയമ്പലത്തിൽ വച്ച് ചാക്കഴിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കൊടുത്ത പണം ഞങ്ങളുടെ ചാക്കിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു ഞങ്ങളത് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ധാന്യം വാങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ വേറെ പണവും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പണം ചാക്കിൽ തിരികെ വെച്ചത് ആരെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അവൻ പറഞ്ഞു ശാന്തരായിരിക്കുവൻ ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെയും ദൈവമാണ് നിങ്ങളുടെ ചാക്കുകളിൽ നിധി നിക്ഷേപിച്ചത് നിങ്ങളുടെ പണം ഞാൻ കൈപ്പറ്റിയതാണ് അവൻ ഷമയോനെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അനന്തരം അവരെ ജോസഫിൻ്റെ വീട്ടിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തു അവർ കാൽ കഴുകി കഴുതകൾക്കും തീറ്റി കൊടുത്തു ഉച്ചയ്ക്ക് ജോസഫ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ സമ്മാനം ഒരുക്കി വെച്ചു കാരണം അവിടെ ആയിരിക്കും തങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ന് അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നു ജോസഫ് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന സമ്മാനം അവൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അവർ അവനെ താണു വീണ് വണങ്ങി അവൻ അവരോട് കുശലം ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് സുഖം തന്നെയോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ വൃദ്ധൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നോ അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങേടദാസനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവിന് സുഖം തന്നെ അദ്ദേഹം ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു അവർ കുനിഞ്ഞ് അവനെ വണങ്ങി അവൻ തലയുയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ തൻ്റെ സഹോദരൻ ബെഞ്ചമിനെ കണ്ടു തൻ്റെ അമ്മയുടെ മകൻ അവൻ പറഞ്ഞു ഇവനാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇളയ സഹോദരൻ മകനെ ദൈവം നിന്നോട് കരുണ കാണിക്കട്ടെ തൻ്റെ സഹോദരനെ പ്രതി ഹൃദയം തേങ്ങിയപ്പോൾ ജോസഫ് കരയാൻ ഒരിടം നോക്കി കിടപ്പറയിൽ പ്രവേശിച്ച് അവൻ കരഞ്ഞു അവൻ മുഖം കഴുകി പുറത്തു വന്ന് തന്നെ തന്നെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം വിളമ്പുക അവനും അവർക്കും അവൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഈജിപ്തുകാർക്കും അവർ വേറെ വേറെയാണ് വിളമ്പിയത് കാരണം ഈജിപ്തുകാർ യഹൂദരുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല അത് ഈജിപ്തുകാർക്ക് നിഷിദ്ധമായിരുന്നു മൂത്തവൻ മുതൽ ഇളയവൻ വരെ മൂപ്പനുസരിച്ച് അവർ അവൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്നു അവർ അമ്പരെന്ന് അന്യനും നോക്കി ജോസഫ് തൻ്റെ ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ പങ്ക് അവർക്ക് കൊടുത്തു എന്നാൽ ബെഞ്ചമിൻ്റെ പങ്ക് മറ്റുള്ളവരുടേതിൻ്റെ അഞ്ചിരട്ടിയായിരുന്നു അവർ കുടിച്ച് അവനോടൊപ്പം ഉല്ലസിച്ചു ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം നാൽപ്പത്തി നാല് ജോസഫ് വീട്ടുകാരിസ്ഥനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവരുടെ ചാക്കുകളിലെല്ലാം അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാവുന്നിടത്തോളം ധാന്യം നിറയ്ക്കുക ഓരോരുത്തരുടെയും പണം അവരവരുടെ ചാക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വയ്ക്കണം ഇളയവൻ്റെ ചാക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ധാന്യവിലയായ പണത്തിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ വെള്ളിക്കപ്പും വയ്ക്കുക അവൻ ജോസഫ് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തു നേരം പുലർന്നപ്പോൾ അവൻ അവരെ തങ്ങളുടെ കഴുതകളോടുകൂടി യാത്രയാക്കി അവർ നഗരം വിട്ട് അധികം കഴിയുന്ന മുമ്പ് ജോസഫ് കാര്യസ്ഥനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഉടനെ അവരുടെ പിറകെ എത്തുക അവരുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ അവരോട് പറയുക 
നിങ്ങൾ നന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ വെള്ളിക്കപ്പ് കട്ടെടുത്തത് എന്തിന് ഇതിൽ നിന്നല്ലേ എന്റെ യജമാനൻ പാനം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചല്ലേ അദ്ദേഹം പ്രവചനം നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് തെറ്റായിപ്പോയി അവരുടെ ഒപ്പമെത്തിയപ്പോൾ അവൻ അവരോട് അപ്രകാരം തന്നെ പറഞ്ഞു അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു യജമാനൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ ദാസന്മാർ ഇത്തരമൊരു കാര്യം ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ ഇടയാകാതിരിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ചാക്കിൽ കണ്ട പണം കാനാൻ ദേശത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ യജമാനന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പൊന്നും വെള്ളിയും മോഷ്ടിക്കുമോ അത് അങ്ങയുടെ ദാസരിൽ ആരുടെ പക്കൽ കാണുന്നുവോ അവൻ മരിക്കണം ഞങ്ങളെല്ലാവരും യജമാനന് അടിമകളുമായിക്കൊള്ളാം അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ആകട്ടെ അത് ആരുടെ കയ്യിൽ കാണുന്നുവോ അവൻ എൻ്റെ അടിമയാകും മറ്റുള്ളവർ നിരപരാധരായിരിക്കും ഉടൻ തന്നെ ഓരോരുത്തരും താൻ താങ്കളുടെ ചാക്ക് താഴെ ഇറക്കി കെട്ടഴിച്ചു മൂത്തവൻ മുതൽ ഇളയവൻ വരെ എല്ലാവരെയും അവൻ പരിശോധിച്ചു ബെഞ്ചമിൻ്റെ ചാക്കിൽ കപ്പ് കണ്ടെത്തി അവർ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറി ഓരോരുത്തരും ചുമട് കഴുതപ്പുറത്ത് കയറ്റി പട്ടണത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി യൂതായും സഹോദരന്മാരും ജോസഫിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി അവൻ അപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കമിഴ്ന്ന് വീണു ജോസഫ് അവരോട് ചോദിച്ചു എന്ത് പ്രവൃത്തിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്നെപ്പോലെ ഒരുവന് ഊഹിച്ചറിയവൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടെ യൂത അവനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്താണ് യജമാനോട് പറയുക ഞങ്ങൾ നിരപരാധരാണെന്ന് എങ്ങനെ തെളിയിക്കും ദൈവം അങ്ങയുടെ ദാസരുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ അടിമകളാണ് ഞങ്ങളും കപ്പ് കൈവശമുണ്ടായിരുന്നവനും എന്നാൽ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയില്ല കപ്പ് കൈവശം മാത്രം എനിക്ക് അടിമയായിരുന്നാൽ മതി മറ്റുള്ളവർക്ക് സമാധാനമായി പിതാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ യൂത അവൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ യജമാനനെ ഒരു വാക്കുകൂടി പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ എൻ്റെ നേരെ അങ്ങ് കോപിക്കരുതേ അങ്ങ് ഫറവോയ്ക്ക് സമനാണല്ലോ യജമാനായ അങ്ങ് ദാസന്മാരോട് നിങ്ങൾക്ക് പിതാവോ സഹോദരനോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ യജമാനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വൃദ്ധനായ പിതാവും പിതാവിൻ്റെ വാർദ്ധക്യത്തിലെ മകനായ ഒരു കൊച്ചു സഹോദരനുമുണ്ട് അവൻ്റെ സഹോദരൻ മരിച്ചുപോയി അവൻ്റെ അമ്മയുടെ മക്കളിൽ അവൻ മാത്രമേ ശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിതാവിന് അവൻ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങ് അങ്ങയുടെ ദാസരോട് അവനെ എൻ്റെ അടുത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക എനിക്കവനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് ഉണർത്തിച്ചു ബാലന് പിതാവിനെ വിട്ടുപോരാൻ വയ്യ കാരണം അവൻ പോന്നാൽ പിതാവ് മരിച്ചുപോകും നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ കൂടെ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി എന്നെ കാണുകയില്ല എന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ദാസനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞങ്ങളവനെ അറിയിച്ചു പിതാവ് ഞങ്ങളോട് വീണ്ടും പോയി കുറേ ധാന്യം കൂടി വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വരുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ വയ്യ എന്നാൽ ഇളയ സഹോദരനെ കൂടി അയക്കുന്ന പക്ഷം ഞങ്ങൾ പോകാം ബാലൻ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങയുടെ ദാസനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാര്യ രണ്ട് പുത്രന്മാരെ എനിക്ക് നൽകി എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരുവൻ എന്നെ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും അവനെ വന്യമൃഗം ചീന്തിക്കീറി കാണും പിന്നെ അവനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവനെയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവൻ എന്തെങ്കിലും പിണഞ്ഞാൽ വൃദ്ധനായ എന്നെ ദുഃഖത്തോടെ നിങ്ങൾ പാതാളത്തിൽ ആഴ്ത്തുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക അവൻ്റെ ജീവൻ ബാലൻ്റെ ജീവനുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക കൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ കൂടാതെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ ബാലൻ ഇല്ലെന്ന് കാണുമ്പോൾ അവൻ മരിക്കും വൃദ്ധനായ പിതാവിനെ ദുഃഖത്തോടെ ഞങ്ങൾ പാതാളത്തിൽ ആഴ്ത്തുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക കൂടാതെ ഞാൻ അവനെ അങ്ങയുടെ പക്കൽ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും 
ഞാൻ അങ്ങയുടെ സമക്ഷം കുറ്റക്കാരനായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങയുടെ ദാസനായ ഞാൻ ബാലനെക്കുറിച്ച് പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ബാലന് പകരം അങ്ങയുടെ അടിമയായി നിൽക്കുവാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു ബാലൻ സഹോദരന്മാരുടെ കൂടെ തിരിച്ചു പോയിക്കൊള്ളട്ടെ അവനെ കൂടാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലും അവന് സംഭവിക്കുന്ന ദുരന്തം ഞാൻ എങ്ങനെ സഹിക്കും ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് തൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിരുന്ന ഈജിപ്തുകാരുടെ എല്ലാം മുൻപിൽ വികാരമടക്കാൻ ജോസഫിന് കഴിഞ്ഞില്ല അവരെയെല്ലാം പുറത്താക്കാൻ അവൻ ആജ്ഞാപിച്ചു അതിനാൽ ജോസഫ് സഹോദരന്മാർക്ക് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മറ്റാരും അടുത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ ഉറക്കെ കരഞ്ഞു ഈജിപ്തുകാരും ഫറവോയുടെ വീട്ടുകാരും അത് കേട്ടു ജോസഫ് സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജോസഫാണ് എൻ്റെ പിതാവ് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അവരാകെ സ്തംഭിച്ചു പോയി അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ അവരോട് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ അടുത്തു ചെന്നപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈജിപ്തുകാർക്ക് വിറ്റ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ ജോസഫാണ് ഞാൻ എന്നെ ഇവിടെ വിറ്റതോർത്ത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുകയോ വിഷാദിക്കുകയോ വേണ്ട കാരണം ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ദൈവമാണ് എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് നാട്ടിലാകെ ക്ഷാമം തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു കൊല്ലമായി ഉഴവും കൊയ്ത്തുമില്ലാത്ത അഞ്ചു വർഷം ഇനിയുമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ സന്തതികളെ നിലനിർത്താനും വിസ്മയകരമായ രീതിയിൽ രക്ഷ നൽകാനും വേണ്ടി ദൈവം എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളല്ല ദൈവമാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് അവിടുന്ന് തന്നെ ഫറവോയ്ക്ക് പിതാവും അവൻ്റെ വീടിന് നാഥനും ഈജിത്ത് ദേശത്തിന് അധിപനുമാക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തിടുക്കത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് അവനോട് പറയുക ദൈവം എന്നെ ഈജിത്തിന് മുഴുവനും നാഥനാക്കിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് വരണം ഒട്ടും താമസിക്കരുത് എന്ന് അങ്ങയുടെ മകൻ ജോസഫ് പറയുന്നു അങ്ങേക്ക് ഗോഷനിൽ പാർക്കാം അങ്ങേൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും അങ്ങയോടൊപ്പം അങ്ങയുടെ മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളും ആടുമാടുകളും അങ്ങേക്കുള്ള സകലതും അവിടെ അങ്ങയെ ഞാൻ പോറ്റിക്കൊള്ളാം ക്ഷാമം അഞ്ചു കൊല്ലം കൂടി നീണ്ടു നിൽക്കും അങ്ങും കുടുംബവും അങ്ങേക്കുള്ളവരും പട്ടിണിയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കും ഞാനാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളും എൻ്റെ സഹോദരനായ ബെഞ്ചമിനും നേരിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈജിപ്തിലെ എൻ്റെ പ്രതാപത്തെപ്പറ്റിയും നിങ്ങൾ കണ്ടതിനെക്കുറിച്ചും പിതാവിനോട് പറയുക വേഗം ചെന്ന് അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക ജോസഫ് ബെഞ്ചമിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു ബെഞ്ചമിനും അവൻ്റെ തോളിൽ തല ചായിച്ച് കരഞ്ഞു അവൻ തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെല്ലാവരെയും ചുംബിക്കുകയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർ അവനോട് സംസാരിച്ചു ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന വാർത്ത ഫറവോയുടെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഫറവോയും ദാസന്മാരും സന്തോഷിച്ചു ഫറവോ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ സഹോദരന്മാരോട് ഇപ്രകാരം ചെയ്യാൻ പറയുക മൃഗങ്ങളുടെ മേൽ ചുമട് കയറ്റി കാനാൻ ദേശത്ത് ചെന്ന് പിതാവിനെയും വീട്ടുകാരെയും കൂട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വരിക ഈജിത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഭൂമി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരാം മണ്ണിൻ്റെ ഫലസമൃദ്ധി നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യാം അവരോട് പറയുക നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഭാര്യമാർക്കും വേണ്ടി ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് രഥങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുക നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക നിങ്ങളുടെ വസ്തുവകകളെപ്പറ്റി ഉത്കണ്ഠ വേണ്ട ഈജിപ്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലതൊക്കെ നിങ്ങളുടേതായിരിക്കും ഇസ്രായേലിൻ്റെ മക്കൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഫറവോയുടെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ജോസഫ് അവർക്ക് രഥങ്ങളും യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ട വകകളും കൊടുത്തു അവൻ അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകി ബെഞ്ചമിനാകട്ടെ മുന്നൂറ് വെള്ളി നാണയവും അഞ്ച് വസ്ത്രവും കൊടുത്തു അവൻ പത്ത് കഴുതകളുടെ പുറത്ത് ഈജിപ്തിലെ വിശിഷ്ട വസ്തുക്കളും 
പത്ത് പെൺ കഴുതകളുടെ പുറത്ത് ധാന്യവും അപ്പവും യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ട വകകളും തൻ്റെ പിതാവിന് കൊടുത്തയച്ചു അങ്ങനെ അവൻ സഹോദരന്മാരെ യാത്രയാക്കി അവർ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു വഴിക്ക് വെച്ച് ശണ്ഠ കൂടരുത് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അവർ കാനാൻ ദേശത്ത് തങ്ങളുടെ പിതാവായ യാക്കോബിൻ്റെ അടുത്തെത്തി അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു ജോസഫ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ ഈജിപ്ത് മുഴുവൻ്റെയും ഭരണാധികാരിയാണ് അവൻ സ്തബ്ധനായി പോയി അവൻ അവരെ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നാൽ ജോസഫ് പറഞ്ഞതൊക്കെ അവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയും തന്നെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ ജോസഫ് അയച്ച രഥങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ പിതാവായ യാക്കോബിന് ഉന്മേഷം വീണ്ടു കിട്ടി അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തൃപ്തിയായി എൻ്റെ മകൻ ജോസഫ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് മരിക്കും മുമ്പ് ഞാൻ പോയി അവനെ കാണും ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ആറ് തൻ്റെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം ശേഖരിച്ച് ഇസ്രായേൽ യാത്ര തിരിച്ചു ബേർഷബായിലെത്തിയപ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ പിതാവായി ഇസഹാക്കിൻ്റെ ദൈവത്തിന് ബലികൾ അർപ്പിച്ചു രാത്രിയിലുണ്ടായ ദർശനങ്ങളിലൂടെ ദൈവം ഇസ്രായേലിനോട് സംസാരിച്ചു യാക്കോബേ യാക്കോബേ അവിടുന്ന് വിളിച്ചു ഇതാ ഞാൻ അവൻ വിളി കേട്ടു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവമാണ് നിന്റെ പിതാവിൻ്റെ ദൈവം ഈജിത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട കാരണം അവിടെ ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജനമാക്കി വളർത്തും ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ ഈജിത്തിലേക്ക് വരും നിന്നെ തിരികെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും മരണസമയത്ത് ജോസഫ് നിന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കും യാക്കോബ് ബേർഷബായിൽ നിന്ന് യാത്രയായി പറവ് കൊടുത്തയച്ചിരുന്ന രഥങ്ങളിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മക്കൾ പിതാവായ യാക്കോബിനെയും തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഭാര്യമാരെയും കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി തങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളും കാനാൻ നാട്ടിൽ തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന വസ്തുവകകളും അവർ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി യാക്കോബും സന്തതികളും ഈജിപ്തിലെത്തി പുത്രന്മാരെയും അവരുടെ പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും പുത്രന്മാരുടെ പുത്രിമാരെയും തൻ്റെ സന്തതികൾ എല്ലാവരെയും അവൻ ഈജിപ്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഈജിപ്തിലേക്ക് വന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ മക്കളുടെ പേര് വിവരം യാക്കോബും അവൻ്റെ പുത്രന്മാരും യാക്കോബിൻ്റെ കടിഞ്ഞൂൽ സന്താനമായ റൂബൻ റൂബൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഹനോക്ക് പല്ലു ഹെസ്രോൻ കർമ്മി ഷമിയോൻ്റെ പുത്രന്മാർ യമുവേൽ യാമീൻ ഓഹദ് യാക്കിൻ സോഹാർ കാനാന്യ സ്ത്രീയിൽ അവന് ജനിച്ച സാവൂൾ ലേവിയുടെ പുത്രന്മാർ ഗർഷോൻ കൊഹാത്ത് മറാറി യൂതായുടെ പുത്രന്മാർ ഏർ ഓനാൻ ഷേലാഹ് പേരസ് സോഹ് ഏറും ഓനാനും കാനാൻ ദേശത്ത് വെച്ച് മരിച്ചു പേരസിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഹെസ്രോൻ ഹാമൂൽ ഇസാക്കറിൻ്റെ പുത്രന്മാർ തോല ഭുവ യോബ് ഷിമ്രോൻ സെബിലൂണിൻ്റെ പുത്രന്മാർ സേരത് ഏലോൻ യഹിലേൽ പാതാനാരാമിൽ വെച്ച് യാക്കോബിന് ലയായിൽ ജനിച്ച പുത്രന്മാരാണ് ഇവർ അവളിൽ അവന് ദീന എന്ന പുത്രിയും ജനിച്ചു അവൻ്റെ സന്താനങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണം മുപ്പത്തി മൂന്നായിരുന്നു ഗാദിൻ്റെ പുത്രന്മാർ സിഫിയോൻ ഹഗി ഷൂനി എസ്ബോൻ ഏരി അരോദി അരേലി ആഷേറിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഇമ്ന ഇഷ്വ ഇഷ്വി ബറിയ അവരുടെ സഹോദരി സേറഹ് ബെറിയായുടെ പുത്രന്മാർ ഹേബർ മൽക്കിയേൽ ലാബാൻ തൻ്റെ മകളായ ലയായ്ക്ക് പരിചാരികയായി കൊടുത്ത സിൽഫയുടെ മക്കളാണ് ഇവർ യാക്കോബിന് 
സിൽഫയിൽ പതിനാറ് മക്കളുണ്ടായി യാക്കോബിൻ്റെ ഭാര്യയായ റാഹേലിൻ്റെ മക്കൾ ജോസഫ് ബെഞ്ചമിൻ ജോസഫിന് ഈജിപ്തിൽ വച്ച് ഓനിലെ പുരോഹിതനായ പുത്തിഫറായുടെ പുത്രി അസനത്തിൽ മനാസയും എഫ്രായിമും ജനിച്ചു ബെഞ്ചമിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ബേല ബേക്കർ അഷ്ബേൽ ഗേര നാമാൻ എഹിറോഷ് മുപ്പീം ഹുപ്പീം ആരത് യാക്കോബിന് റാഹേലിൽ ജനിച്ച മക്കളാണ് ഈ പതിനാല് പേരും ദാനിൻ്റെ പുത്രൻ ഹുഷിം നഫ്താലിയുടെ പുത്രന്മാർ എഹ്സേൽ ഗൂനി ഏസർ ഷില്ലം ലാബാൻ തൻ്റെ മകളായ റാഹേലിന് കൊടുത്ത ബിൽഹ എന്ന പരിചാരികയിൽ യാക്കോബിനുണ്ടായ പുത്രന്മാരാണ് ഈ ഏഴുപേർ പുത്രന്മാരുടെ ഭാര്യമാരെ കൂടാതെ യാക്കോബിൻ്റെ കൂടെ ഈജിപ്തിലേക്ക് വന്ന അവൻ്റെ സന്താനങ്ങൾ അറുപത്താറ് പേരാണ് ഈജിപ്തിൽ വച്ച് ജോസഫിന് രണ്ട് പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു അങ്ങനെ ഈജിപ്തിലേക്ക് വന്ന യാക്കോബിൻ്റെ കുടുംബക്കാർ ആകെ എഴുപത് പേരാണ് ഗോഷനിലേക്കുള്ള വഴി കാണിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യാക്കോബ് ജോസഫിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് യൂതായെ മുൻകൂട്ടി അയച്ചു അവർ ഗോഷനിലെത്തിച്ചേർന്നു ജോസഫ് തൻ്റെ പിതാവായ ഇസ്രായേലിനെ എതിരേൽക്കാൻ രഥമൊരുക്കി ഗോഷനിലെത്തി അവൻ പിതാവിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ദീർഘനേരം കരഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ മരിച്ചുകൊള്ളട്ടെ എന്തെന്നാൽ ഞാൻ നിന്റെ മുഖം കാണുകയും നീ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ജോസഫ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരോടും പിതൃകുടുംബത്തോടുമായി പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി ഫറവോയോട് പറയട്ടെ കാനാൻ ദേശത്തായിരുന്ന എൻ്റെ സഹോദരന്മാരും പിതൃകുടുംബം മുഴുവനും എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഇവരിടയന്മാരാണ് കാലിമേക്കലാണ് ഇവരുടെ തൊഴിൽ ആടും മാടും അവർക്കുള്ളതൊക്കെയും അവർ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഫറവോ നിങ്ങളെ വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ ദാസന്മാർ ചെറുപ്പം മുതൽ ഇന്ന് വരെയും കാലി മേയ്ക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരും അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറയണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലേ ഗോഷൻ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാർക്കാനൊക്കൂ കാരണം ഇടയന്മാരോട് ഈജിത്തുകാർക്ക് അവജ്ഞയാണ് ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം നാൽപ്പത്തിയേഴ് ജോസഫ് ഫറോയുടെ അടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കാനാൻ ദേശത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ പിതാവും സഹോദരന്മാരും വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ആടുമാടുകളും അവർക്കുള്ള സകലതും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അവരിപ്പോൾ ഗോഷൻ ദേശത്താണ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരിൽ അഞ്ച് പേരെ അവൻ ഫറോയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് ഫറവ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ തൊഴിലെന്താണ് അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ദാസന്മാർ ഇടയന്മാരാണ് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരും അങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ തുടർന്നു പറഞ്ഞു ഇവിടെ താമസിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കാനാൻ ദേശത്ത് ക്ഷാമം രൂക്ഷമായതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ദാസരുടെ കാലികൾക്ക് അവിടെ തീറ്റയില്ല ദയചെയ്ത് ഗോഷൻ ദേശത്ത് താമസിക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കണം അപ്പോൾ ഫറവോ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ പിതാവും സഹോദരന്മാരും നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഈജിപ്ത് ദേശം മുഴുവനും നിനക്ക് അധീനമാണ് നാട്ടിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലത്ത് നിന്റെ പിതാവിനെയും സഹോദരന്മാരെയും പാർപ്പിക്കുക അവർ ഗോഷൻ ദേശത്ത് താമസിക്കട്ടെ അവരിൽ കാര്യശേഷിയുള്ളവരെ നിനക്കറിയാമെങ്കിൽ എൻ്റെ കാലികളെ അവരെ ഭരമേൽപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം ജോസഫ് തൻ്റെ പിതാവായ യാക്കോബിനെ ഫറോയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു യാക്കോ ഫറോയെ അനുഗ്രഹിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വയസ്സെത്രയായി ഫറോ ചോദിച്ചു എൻ്റെ ദേശാന്തര വാസകാലം നൂറ്റി മുപ്പത് വർഷമായിരിക്കുന്നു അത് ഹ്രസ്വവും കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞതുമായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ 
ദേശാന്തരവാസ കാലത്തോളം ആയിട്ടില്ല അത് ഫറോയെ അനുഗ്രഹിച്ചതിന് ശേഷം യാക്കോബ് അവൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് പോയി ഫറോ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ജോസഫ് തൻ്റെ പിതാവിനും സഹോദരന്മാർക്കും ഈജിപ്തിലെ ഒരു ദേശം അവകാശമായി നൽകി അവരോട് പാർപ്പിച്ചു നാട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല ദേശമായ റംസേസാണ് അവൻ അവർക്ക് കൊടുത്തത് ജോസഫ് തൻ്റെ പിതാവിനും സഹോദരന്മാർക്കും പിതാവിൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കുമെല്ലാം അംഗസംഖ്യ അനുസരിച്ച് ആഹാരം കൊടുത്തു പോന്നു ഒരു ദേശത്തും ആഹാരം കിട്ടാനില്ലായിരുന്നു ക്ഷാമം അത്ര രൂക്ഷമായി ഈജിപ്തും കാനാൻ ദേശവും ക്ഷാമം മൂലം കഷ്ടപ്പെട്ടു ഈജിപ്തിലെയും കാനാൻ ദേശത്തിലെയും പണം മുഴുവൻ ആളുകൾ വാങ്ങിയ ധാന്യത്തിൻ്റെ വിലയായി ജോസഫ് ശേഖരിച്ചു അത് ഫറോയുടെ ഭവനത്തിലെത്തിച്ചു ഈജിപ്തിലും കാനാനിലുമുള്ള പണമൊക്കെയും തീർന്നപ്പോൾ ഈജിപ്തുകാർ ജോസഫിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരം തരുക അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ കിടന്ന് ഞങ്ങൾ മരിക്കാൻ ഇടയാക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ പണമെല്ലാം തീർന്നുപോയി ജോസഫ് പറഞ്ഞു പണം തീർന്നെങ്കിൽ കന്നുകാലികളെ തരുക കാലികൾക്ക് പകരമായി ഞാൻ ആഹാരം തരാം തങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളെ അവർ ജോസഫിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു കുതിരകൾക്കും ആടുമാടുകൾക്കും കഴുതകൾക്കും പകരമായി അവൻ അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തു അവൻ അവരുടെ കന്നുകാലികൾക്കെല്ലാം പകരമായി അവർക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആഹാരം നൽകി അടുത്ത വർഷം അവർ ജോസഫിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു പണം തീർന്ന കാര്യം യജമാനനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒളിച്ചു വയ്ക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളും അങ്ങയുടേതായി ഞങ്ങളുടെ ദേഹവും നിലവുമല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കിനി ഒന്നും ബാക്കിയില്ലെന്ന് അങ്ങയ്ക്ക് കാണാമല്ലോ ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ നിലവും അങ്ങയുടെ കൺമുമ്പിൽ നശിക്കാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെയും നിലത്തെയും വാങ്ങി പകരം ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരം തരിക ഞങ്ങളും നിലവും ഫറോയ്ക്ക് അടിമകളായിരുന്നു കൊള്ളാം ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോകാതിരിക്കാനും നിലം ശൂന്യമാകാതിരിക്കാനും വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ധാന്യം നൽകുക അതുകൊണ്ട് ജോസഫ് ഈജിപ്തിലെ നിലം മുഴുവനും ഫറോയ്ക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങി ക്ഷാമം വളരെ കഠിനമായി തീർന്നതിനാൽ ഈജിപ്തുകാരെല്ലാവരും തങ്ങളുടെ നിലം വിറ്റു അങ്ങനെ നിലമെല്ലാം ഫറോയുടേതായി ഈജിപ്തിൻ്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേറ്റം വരെയുള്ള സകലരും അടിമകളായി പുരോഹിതന്മാരുടെ നിലം മാത്രം അവൻ വാങ്ങിയില്ല പുരോഹിതന്മാർക്ക് ഉപജീവനത്തിനായി ഫറോ ഒരു വിഹിതം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ അവർ തങ്ങളുടെ നിലം വിറ്റില്ല ജോസഫ് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ നിലത്തെയും ഫറോയ്ക്കായി വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതാ വിത്ത് കൊണ്ടുപോയി വിതച്ചുകൊള്ളുവൻ കൊയ്യുമ്പോൾ അഞ്ചിലൊന്ന് ഫറോയ്ക്ക് കൊടുക്കണം അഞ്ചിൽ നാലും നിങ്ങളുടേതായിരിക്കും വിത്തിനായും നിങ്ങൾക്കും വീട്ടുകാർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുമുള്ള ആഹാരത്തിനായും അതെടുത്തുകൊള്ളുക അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു യജമാനന് ഞങ്ങളിൽ കൃപയുണ്ടാകണം ഞങ്ങൾ ഫറവോയുടെ അടിമകളായിരുന്നു കൊള്ളാം അങ്ങനെ ജോസഫ് ഈജിപ്തിലെ നിലത്തെ സംബന്ധിച്ച് അഞ്ചിലൊന്ന് ഫറവോയ്ക്ക് എന്നൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി അതിന്നും നിലനിൽക്കുന്നു പുരോഹിതന്മാരുടെ നിലം മാത്രം ഫറവോയുടേതായില്ല ഇസ്രായേൽ ഈജിപ്തിലെ ഗോഷൻ ദേശത്ത് പാർത്തു അവർക്കവിടെ ധാരാളം സ്വത്തുണ്ടായി അവർ സന്താന സമൃദ്ധിയുള്ളവരായി പെരുകി യാക്കോബ് ഈജിപ്തിൽ പതിനേഴ് വർഷം ജീവിച്ചു യാക്കോബിൻ്റെ ആയുഷ്കാലം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് വർഷമായിരുന്നു മരണസമയമെടുത്തപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജോസഫിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്നിൽ പ്രീതിയുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് വിശ്വസ്തമായും സത്യസന്ധമായും പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് എൻ്റെ തുടയ്ക്ക് കീഴെ കൈവച്ച് സത്യം ചെയ്യുക എന്നെ ഈജിപ്തിൽ സംസ്കരിക്കരുത് എനിക്ക് എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരോടൊപ്പം വിശ്രമിക്കുന്നതിന് എന്നെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ ശ്മശാനത്തിൽ അടക്കുക ജോസഫ് സമ്മതിച്ചു അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യാം എന്നോട് സത്യം ചെയ്യുക 
അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജോസഫ് സത്യം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ കട്ടിൽ തലയ്ക്കൽ ശിരസ് നമിച്ചു ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം നാൽപ്പത്തി എട്ട് പിതാവിന് സുഖമില്ലെന്ന് കേട്ട് ജോസഫ് മക്കളായ മനാസയെയും എഫ്രാഹിമിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി മകനായ ജോസഫ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് യാക്കോബ് കേട്ടു അവൻ ശക്തി സംഭരിച്ച് കിടക്കയിൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു യാക്കോബ് ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു സർവശക്തനായ ദൈവം കാനാൻ ദേശത്തുള്ള ലൂസിൽ വെച്ച് എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവിടുന്ന് അരളി ചെയ്തു ഞാൻ നിന്നെ സന്താന സമൃദ്ധിയുള്ളവനാക്കി നിന്റെ സംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കും നിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ ജനതതികളെ പുറപ്പെടുവിക്കും നിനക്ക് ശേഷം ഈ നാട് നിന്റെ സന്തതികൾക്ക് ഞാൻ നിത്യാവകാശമായി നൽകും ഞാൻ ഈജിപ്തിൽ നിന്റെ അടുത്തെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഈജിപ്തിൽ വെച്ച് നിനക്കുണ്ടായ പുത്രന്മാരിരുവരും എഫ്രാഹിമും മനാസയും എൻ്റേതാണ് റൂബനും ഷമയോനും എന്ന പോലെ അവരെൻ്റേതായിരിക്കും അവർക്ക് ശേഷം നിനക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തതികൾ നിൻ്റേതായിരിക്കും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവകാശം അവരുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുക ഞാൻ പാതാനിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ വഴിക്ക് കാനാൻ ദേശത്ത് വെച്ച് എന്നെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് റാഹേൽ മരിച്ചു എഫ്രാത്തായിൽ എത്താൻ കുറച്ചു ദൂരം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബേദ്ലഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന എഫ്രാത്തായിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ ഞാൻ അവളെ അടക്കി ജോസഫിൻ്റെ പുത്രന്മാരെ കണ്ടപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ഇവരാരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു ജോസഫ് പറഞ്ഞു ഇവർ എൻ്റെ മക്കളാണ് ഇവിടെ വച്ച് ദൈവം എനിക്ക് തന്നവർ അവൻ പറഞ്ഞു അവരെ എൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരിക ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇസ്രായേലിന് പ്രായം കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ മങ്ങി കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ജോസഫ് അവരെ അവൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുചെന്നു അവൻ അവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിച്ചു ഇസ്രായേൽ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ മുഖം കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇതാ നിന്റെ മക്കളെ കൂടി കാണാൻ ദൈവന്നെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ജോസഫ് കുട്ടികളെ അവൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നിലംപറ്റ കുനിഞ്ഞ് നമസ്കരിച്ചു ജോസഫ് എഫ്രാഹിമിനെ തൻ്റെ വലത്ത് കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഇടത്ത് കൈക്ക് നേരെയും മനാസയെ ഇടത്ത് കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച് ഇസ്രായേലിൻ്റെ വലത് കൈക്ക് നേരെയും നിർത്തി അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നു എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ കൈകൾ പിണച്ച് വലം കൈ ഇളയവനായ എഫ്രാഹിമിൻ്റെ തലയിലും ഇടം കൈ മനാസയുടെ തലയിലും ആണ് വെച്ചത് മനാസയായിരുന്നുവല്ലോ കടിഞ്ഞോൽപുത്രൻ അവൻ ജോസഫിനെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരായ അബ്രാഹവും ഇസഹാക്കും ആരാധിച്ചിരുന്ന ദൈവം ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എൻ്റെ ഇടയനായിരുന്ന ദൈവം എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്ന് എന്നെ കാത്തുപോകുന്ന ദൂതൻ ഈ ബാലന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എൻ്റെയും എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരായ അബ്രാഹത്തിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും നാമം അവരിൽ നിലനിൽക്കട്ടെ അവർ ഭൂമിയുടെ മധ്യത്തിൽ ശക്തമായ ഒരു സമൂഹമായി വളർന്നു വരട്ടെ തൻ്റെ പിതാവ് വലങ്കൈ എഫ്രാഹിമിൻ്റെ തലയിൽ വെച്ചത് ജോസഫിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എഫ്രാഹിമിൻ്റെ തലയിൽ നിന്ന് മനാസയുടെ തലയിലേക്ക് മാറ്റാൻ അവൻ പിതാവിൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചു ജോസഫ് പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു പിതാവ് അങ്ങനെയല്ല ഇവനാണ് മൂത്തവൻ വലങ്കൈ ഇവൻ്റെ തലയിൽ വയ്ക്കുക അവൻ വഴങ്ങിയില്ല അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം മകനെ എനിക്കറിയാം അവനിൽ നിന്നും ഒരു ജനതയുണ്ടാകും അവനും വലിയവനാകും എന്നാൽ അവൻ്റെ അനുജൻ അവനേക്കാൾ വലിയവനാകും അവൻ്റെ സന്തതികളോ അനവധി ജനതകളും അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നാമം ഉച്ചരിച്ച് ദൈവം നിങ്ങളെ ഫ്രാമിനെയും മനാസയെയും പോലെ ആക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇസ്രായേലിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആശംസിക്കപ്പെടുക അവനെ ഫ്രാഹിമിനെ മനാസയ്ക്ക് മുമ്പനാക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് 
ഇസ്രായേൽ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനിതാ മരിക്കാറായി ദൈവം നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ നാട്ടിലേക്ക് നിന്നെ തിരികെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും നിന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് നൽകിയ ഓഹരിയേക്കാൾ കൂടുതലായി വാളും വില്ലും കൊണ്ട് അമോര്യരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിടിച്ചടക്കിയ ഷക്കയം നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് യാക്കോബ് തൻ്റെ മക്കളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു കൂടുവിൻ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറയാം യാക്കോബിൻ്റെ പുത്രന്മാരെ ഒന്നിച്ചു കൂടി കേൾക്കുവിൻ നിങ്ങളുടെ പിതാവായ ഇസ്രായേലിൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ റൂബൻ നീ എൻ്റെ കടിഞ്ഞുൽ പുത്രനാണ് എൻ്റെ ശക്തിയും എൻ്റെ പൗരുഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഫലവും അഹങ്കാരത്തിലും ശക്തിയിലും നീ മുൻപൻ തന്നെ വെള്ളം പോലെ അസ്ഥിരനായ നീ മുൻപനായി വാഴില്ല എന്തെന്നാൽ നീ പിതാവിൻ്റെ കിടക്കയിൽ കയറി അത് അശുദ്ധമാക്കി എൻ്റെ ശയ്യയിൽ കയറി നീ എന്നെ ദ്രോഹിച്ചുവല്ലോ ശമയോനും ലേവിയും കൂടപ്പിറപ്പുകളാണ് അവരുടെ വാളുകൾ അക്രമത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങളാണ് അവരുടെ ഗൂഢാലോചനകളിൽ എൻ്റെ മനസ്സ് പങ്കുകൊള്ളാതിരിക്കട്ടെ അവരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ എൻ്റെ ആത്മാവ് പങ്കുചേരാതിരിക്കട്ടെ എന്തെന്നാൽ തങ്ങളുടെ കോപത്തിൽ അവർ മനുഷ്യരെ കൊന്നു ക്രൂരതയിൽ അവർ കാളകളുടെ കുതിഞ്ഞരമ്പ് വെട്ടി അവരുടെ ഉഗ്രമായ കോപവും ക്രൂരമായ ക്രോധവും ശപിക്കപ്പെടട്ടെ ഞാൻ അവരെ യാക്കോബിൽ വിഭജിക്കും ഇസ്രായേലിൽ ചിതറിക്കുകയും ചെയ്യും യൂത നിന്റെ സഹോദരന്മാർ നിന്നെ പുകഴ്ത്തും നിന്റെ കൈ ശത്രുക്കളുടെ കഴുത്തിൽ പതിക്കും നിന്റെ പിതാവിൻ്റെ പുത്രന്മാർ നിന്റെ മുമ്പിൽ കുമ്പിടും യൂത ഒരു സിംഹക്കുട്ടിയാണ് എൻ്റെ മകനെ നീ ഇരയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവനൊരു സിംഹത്തെപ്പോലെയും സിംഹിയെപ്പോലെയും പതുങ്ങിക്കിടന്ന് വിശ്രമിക്കുന്നു അവനെ ഉണർത്താൻ ആർക്ക് ധൈര്യമുണ്ടാകും ചെങ്കോൽ യൂതായെ വിട്ടുപോകയില്ല അതിൻ്റെ അവകാശി വന്നു ചേരും വരെ അധികാര ദണ്ട് അവൻ്റെ സന്തതികളിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകയില്ല ജനതകൾ അവനെ അനുസരിക്കും അവൻ തൻ്റെ കഴുതയെ മുന്തിരിവള്ളിയിലും കഴുതക്കുട്ടിയെ വിശിഷ്ടമായ മുന്തിരിച്ചെടിയിലും കെട്ടിയിടും തൻ്റെ ഉടുപ്പ് വീഞ്ഞിലും മേലങ്കി മുന്തിരിച്ചാറിലും കഴുകും അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ വീഞ്ഞനേക്കാൾ ചെമന്നും പല്ലുകൾ പാലിനേക്കാൾ വെളുത്തു മരിക്കും സെബിലൂണാകട്ടെ കടൽ തീരത്ത് വസിക്കും അവൻ കപ്പലുകൾക്ക് അഭയകേന്ദ്രമായിരിക്കും സീതവനായിരിക്കും അവൻ്റെ അതിർത്തി ഇസാക്കർ ഒരു കരുത്തുറ്റ കഴുതയാണ് അവൻ ചുമടുകൾക്കിടയിൽ കിടക്കുന്നു വിശ്രമസ്ഥലം നല്ലതെന്നും ദേശം മനോഹരമെന്നും അവൻ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് അവൻ ചുമടു കയറ്റാൻ ചുമൽ കുനിച്ചു കൊടുത്തു കൂലിവേല ചെയ്യുന്ന ഒരു ദാസനായി തീർന്നു ഇസ്രായേലിലെ മറ്റു ഗോത്രങ്ങളെപ്പോലെ ദാൻ സ്വന്തം ജനങ്ങൾക്ക് ന്യായം നടത്തി കൊടുക്കും ദാൻ വഴിവക്കിലെ സർപ്പവും പാതയിലെ അണലിയുമായിരിക്കും അവൻ കുതിരയുടെ കുതികാലിൽ കടിക്കും കുതിരക്കാരൻ മലർന്നു വീഴുകയും ചെയ്യും കർത്താവെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ രക്ഷ കാത്തിരിക്കുന്നു ഗാദിനെ കവർച്ചക്കാർ ആക്രമിക്കും എന്നാൽ അവൻ അവരെ തോൽപ്പിച്ചോടിക്കും ആ ഷേറിൻ്റെ ആഹാരം സമ്പന്നമായിരിക്കും അവൻ രാജകീയ വിഭവങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യും സ്വച്ഛന്ദം ചരിക്കുന്ന ഒരു പേടമാനാണ് നഫ്താലി അവൻ മൃദുല വാക്കുകൾ പൊഴിക്കുന്നു നീരുറയ്ക്കരികെ നിൽക്കുന്ന ഫലസമൃദ്ധമായ വൃക്ഷമാണ് ജോസഫ് അതിൻ്റെ ശാഖകൾ മതിലിനു മീതെ പടർന്നു നിൽക്കുന്നു വില്ലാളികൾ അവനെ കഠിനമായി വേദനിപ്പിച്ചു അവർ അവന് നേരെ അമ്പയ്യുകയും അവനെ ഞെരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അവൻ്റെ വില്ല് ഉറച്ചു നിന്നു യാക്കോബിൻ്റെ ശക്തനായ ദൈവം ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാറയായ ഇടയൻ തൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് അവൻ്റെ കൈകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തി 
നിന്റെ പിതാവിന്റെ ദൈവം നിനക്ക് തുണയായിരിക്കും സർവശക്തനായ ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും മുകളിലുള്ള ആകാശത്തിൻ്റെയും കീഴിലുള്ള ആഴത്തിൻ്റെയും ഉദരത്തിൻ്റെയും മാറിടത്തിൻ്റെയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിനക്കുണ്ടാകട്ടെ നിന്റെ പിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിത്യപർവ്വതങ്ങളുടെ അവതാരിത്തേക്കാളും ശാശ്വത ഗിരികളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കാളും ശക്തങ്ങളാണ് അവ ജോസഫിൻ്റെ ശിരസിൽ തൻ്റെ സഹോദരരിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടിരുന്നവൻ്റെ മൂർധാവിൽ വർഷിക്കപ്പെടട്ടെ ആർത്തിയുള്ള ഒരു ചെന്നായാണ് ബെഞ്ചമിൻ അവൻ രാവിലെ ഇരവിഴുങ്ങുകയും വൈകുന്നേരം കവർച്ച മുതൽ പങ്കിടുകയും ചെയ്യും ഇവരാണ് ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ അവരുടെ പിതാവ് അവരോട് പറഞ്ഞതാണിത് അവനെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചു ഓരോരുത്തർക്കും ചേർന്ന വിധത്തിലാണ് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചത് യാക്കോവ് അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ എൻ്റെ ആളുകളോട് ചേരുകയായി ഹിത്യനായ എഫ്രോണിൻ്റെ വയലിലുള്ള ഗുഹയിൽ എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ അടുത്ത് എന്നെയും അടക്കുക മാമ്മറയ്ക്ക് കിഴക്ക് കാനാൻ ദേശത്തുള്ള മക്പലായിലെ വയലിലാണ് ആ ഗുഹ ശ്മശാന ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ഹിത്യനായ എഫ്രോണിൽ നിന്ന് അബ്രാഹം അവകാശമായി വാങ്ങിയതാണ് ആ വയലും ഗുഹയും അബ്രാഹത്തെയും ഭാര്യ സാറായെയും അവിടെയാണ് അവർ അടക്കം ചെയ്തത് അവിടെ തന്നെയാണ് ഇസഹാക്കിനെയും ഭാര്യ റബേഖയെയും സംസ്കരിച്ചത് ഞാൻ ലയായെ സംസ്കരിച്ചതും അവിടെ തന്നെ വയലും അതിലുള്ള ഗുഹയും ഹിത്യരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് തനിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോൾ യാക്കോബ് കിടക്കയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു അവൻ അന്തിശ്വാസം വലിച്ച് തൻ്റെ ജനത്തോട് ചേർന്നു ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം അൻപത് ജോസഫ് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് കമഴ്ന്നു വീണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ ചുംബിച്ചു അവൻ തൻ്റെ ദാസന്മാരായ വൈദ്യന്മാരോട് പിതാവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പരിമള ദ്രവ്യങ്ങൾ പൂശാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തു അതിന് നാൽപ്പത് ദിവസമെടുത്തു കാരണം പരിമള ദ്രവ്യം പൂശിത്തീരാൻ അത്രയും ദിവസം വേണം ഈജിപ്തുകാർ എഴുപത് ദിവസം അവനെ ഓർത്ത് വിലപിച്ചു അവന് വേണ്ടിയുള്ള വിലാപകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോസഫ് ഫറോയുടെ വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നിൽ സംപ്രീതരാണെങ്കിൽ ദയചെയ്ത് ഫറോയോട് ഇങ്ങനെ ഉണർത്തിക്കുക എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെക്കൊണ്ടൊരു പ്രതിജ്ഞ ജയിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിക്കാറായി കാനാൻ ദേശത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന കല്ലറയിൽ തന്നെ നീ എന്നെ സംസ്കരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയി എൻ്റെ പിതാവിനെ സംസ്കരിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും ഫറോ പറഞ്ഞു നീ പോയി അവൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിച്ചതനുസരിച്ച് അവനെ സംസ്കരിക്കുക ജോസഫ് പിതാവിനെ സംസ്കരിക്കാൻ പോയി ഫറോയുടെ വേലക്കാരും കൊട്ടാരത്തിലെ പ്രമാണികളും ഈജിപ്തിലെ തലവന്മാരും അവനോടൊപ്പം പോയി ജോസഫിൻ്റെ വീട്ടുകാരും സഹോദരന്മാരും പിതാവിൻ്റെ കുടുംബവും അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളും ആടുമാടുകളും മാത്രമേ ഗോഷൻ ദേശത്ത് ശേഷിച്ചുള്ളൂ രഥങ്ങളും കുതിരക്കാരും അവനെ അനുഗമിച്ചു അത് വലിയൊരു സംഘമായിരുന്നു ജോർദാൻ അക്കരെയുള്ള അത്താദിലെ മെതിസ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ അവർ ഉച്ചത്തിൽ വിലപിച്ചു അവൻ ഏഴു ദിവസം പിതാവിനെ ഓർത്ത് വിലപിച്ചു അന്നാട്ടുകാരായ കാനാന്യർ അത്താദിൻ്റെ മെതിക്കളത്തിൽ നടന്ന ഈ വിലാപം കേട്ടപ്പോൾ ഈജിപ്തുകാർക്ക് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിലാപമാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന് ആബേൽ മിസ്രയും എന്ന് പേരുണ്ടായി അത് ജോർദാന അക്കരയാണ് അങ്ങനെ യാക്കോബ് ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ അവൻ്റെ മക്കൾ പ്രവർത്തിച്ചു അവർ അവനെ കാനാൻ ദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയി മാമ്മറയ്ക്ക് കിഴക്ക് മക്പലായിലുള്ള വയലിലെ ഗുഹയിൽ സംസ്കരിച്ചു അബ്രാഹം ഹിത്തിനായ ഫ്രോണിൽ നിന്ന് ശ്മശാന ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി വയലുൾപ്പെടെ 
അവകാശമായി വാങ്ങിയതാണ് ആ ഗുഹ പിതാവിനെ സംസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം ജോസഫ് സഹോദരന്മാരും കൂടെ പോയ എല്ലാവരുമൊത്ത് ഈജിപ്തിലേക്ക് മടങ്ങി തങ്ങളുടെ പിതാവ് മരിച്ചപ്പോൾ ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞു ഒരുപക്ഷേ ജോസഫ് നമ്മെ വെറുക്കുകയും നാം ചെയ്ത ദ്രോഹത്തിനെല്ലാം പകരം വീട്ടുകയും ചെയ്യും പിതാവ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ അവർ ഒരു ദൂതനെ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു ജോസഫിനോട് പറയുക അങ്ങയുടെ സഹോദരന്മാരുടെ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ദയവായി അവരോട് ക്ഷമിക്കുക അവർ അങ്ങയെ ദ്രോഹിച്ചു അങ്ങയുടെ പിതാവിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ തെറ്റുകൾ പൊറുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു അവർ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജോസഫ് കരഞ്ഞുപോയി സഹോദരന്മാർ വന്ന് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വീണ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ ദാസന്മാരാണ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണോ നിങ്ങളെനിക്ക് തിന്മ ചെയ്തു പക്ഷേ ദൈവം അത് നന്മയാക്കി മാറ്റി ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ അനേകരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടുന്ന് അത് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഞാൻ പോറ്റിക്കൊള്ളാം അങ്ങനെ അവൻ അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ജോസഫും അവൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കുടുംബവും ഈജിപ്തിൽ പാർത്തു ജോസഫ് നൂറ്റി പത്ത് കൊല്ലം ജീവിച്ചു എഫ്രാഹിമിൻ്റെ മൂന്നാം തലമുറയിലെ മക്കളെ അവൻ കണ്ടു മനാസയുടെ മകനായ മാക്കീറിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ജോസഫിൻ്റെ മടിയിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് ജോസഫ് സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിക്കാറായി എന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കും അബ്രാഹത്തിനും ഇസഹാക്കിനും യാക്കോബിനും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത നാട്ടിലേക്ക് അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും ദൈവം നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞ് ജോസഫ് അവരെ കൊണ്ട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിച്ചു നൂറ്റിപ്പത്ത് വയസ്സായപ്പോൾ ജോസഫ് മരിച്ചു അവർ അവനെ പരിമള ദ്രവ്യം പൂശി ഈജിപ്തിൽ ഒരു ശവപ്പെട്ടിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു